ஆளுமையில் அமைந்திருக்கின்ற இந்த மேடையில் இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா இனிதே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஜிவி சார் வந்து ஒரு பக்கம் இசையமைப்பாளராகவும் இன்னொரு பக்கம் நடிகராகவும் இரண்டு தண்டாவளங்களிலும் சரியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் அவரோடு தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் அவர் கூட பண்ணது எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய பிரபல இது ஒரு ரீச் ஆகிருக்கு ஒரு நல்ல கிட்டாக இருக்குது அந்த வகையில் இந்த படத்தில் இப்போ நீங்கள் கேட்ட பாட்டு பேசாமல் பேசும் கண்ணு பொதுவாக வந்து இசையமைப்பாளர்களுக்கு பாடல்கள் எழுதும்போது நம்ம வரிகளை ரசிக்கக்கூடிய இசையமைப்பாளர்கள் இருந்தால் தான் நமக்கு எழுதவே தோணும் ஒரு மெட்டீரியலாக வெறும் மீட்டருக்கு இருந்தால் போதும் ஓசைக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம்னா கண்டிப்பாக உயிர் உள்ள வரிகள் அங்கே கொடுக்கவே முடியாது ஆனால் ஜீவியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டே ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் அவர் சந்தித்த எல்லா பாடல்களையும் சரி அந்த இயக்குனர் ஆடுகளத்துலேருந்து கூட இயக்குனர் வந்திருக்காங்க அவங்க படத்துலேருந்தும் சரி எல்லா படத்துலையுமே உட்காரும் போது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி ரசித்து ரசித்து பண்ண இந்த பாடல் என்னுடைய ஹிட் லிஸ்ட்லையும் சரி ஜிவி சாரோடைய ஹிட் லிஸ்ட்லையும் வரு வரும்னு நம்புகிறோம் இதுக்கு வந்து நன்றி சொல்ல வேண்டியது டைரக்டர் சங்கர் அவர்களுக்கு ஏன்னா அவர் ரொம்ப போராடி நீண்ட காலமாக இதை வந்து இந்த படத்தை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு அவ்வளோ சிரமப்பட்டுருக்காரு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஆனால் எல்லா டெக்னீஷியன் கூடயும் அந்த அவர் இருந்த அந்த பாண்டிங் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாள் பேசலை ஒரு தொடர்பு பண்ணால் கூட ஒரு ஃபோன் பண்ணி என்ன சார் இருக்கீங்க நம்ம படம் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த உற்சாகமாக இருந்துகிட்டே இருப்பார் ஒரு குழுவாக இயங்குகிற எந்த படைப்பும் காலத்தை கடந்து நிற்கும் அப்படி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் இங்கே நடிக்கிற நடிச்சிருக்காங்க எல்லாமே லெஜன் இயக்குனர் இமயம் வந்திருக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா படத்துலேயும் வந்து அவருடைய கதாபாத்திரம் வந்து கவனிக்கக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரமாக வந்திருக்கு இந்த படத்துலேயும் அது மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையோடு அவர் செய்திருப்பார் அவருக்கு நம்ம வந்து சொல்லியிருக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா அவர் தான் நம்மளெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு இழுத்துட்டு வந்தார் எங்கேயோ ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே கிடந்த நம்மளெல்லாம் இழுத்துட்டு வந்து வாங்கடா எவ்வளோ காலடா கரெக்டு காட்டுக்குள்ளே கிடப்பீங்க இங்கே வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த நாகரீகத்துக்கு இழுத்துட்டு வந்தவர் இன்னும் அவரு அவரோடு சேர்ந்து நம்மளாம் பயணப்படுறோங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வாக பார்க்குறேன் எனவே எல்லாம் ஆளுமைகளுக்கு மத்தியில் நானும் ஒரு புள்ளியாக இங்கே அமர்ந்திருப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்னுடைய கிட் லிஸ்ட்டில் இந்த பாட்டும் வரும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது தொடர்ந்து நடிகராகவும் இசையமைப்பாளராகவும் ஜீவி அவர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் வெற்றி பெறுவார் என்ற நம்பிக்கையோடு அவரோடு இணைந்து பயணப்படுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ அடுத்து நான் யாரை கூப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மனிதர் எப்படி சொல்கிறதுனா சில பேர் எல்லாருமே வந்து படம் பண்ணி ஊரில் பேர் எடுப்பாங்க ஆனால் ஊர் பேரெல்லாம் வச்சு படம் எடுக்கிற ஒரே ஆள் சார் மட்டும்தான் நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த இயக்குனர் பேரரசு சார் அவர்களை படத்தை பற்றி பேசும் மாதிரி வைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல் இங்கே பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு தொகுப்பாளர் பாலா மிக சிறந்த சமூக சேவகர் சம்பாதிக்கிற பணத்தில் பெரும்பகுதியில் முன்பகுதியுமே ஏழை மக்களுக்காக உதவிக்கிட்டு இருக்காரு எங்கேயாவது புயல் பூகம்பம் எது நடந்தாலும் முதல்ல இவர் வந்துடுவார் இங்கே முதல்ல அவருக்கு பாராட்டுகள் நன்றி தொடர்ந்து உங்கள் சேவை கல்வன் இசை வெளியிட்டு விழா இந்த பிளாக் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள் குறிப்பாக இயக்குனர் இயமயம் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா பாரதிராஜா சார் வந்து நடிக்கிறதுக்காக சினிமாவுக்கு வந்தவர் அதுக்கப்புறம் இயக்குனர் ஆகி இன்னைக்கு இயக்குனர் இமயமாக இருக்காரு என்னை கொடுத்துரு அன்னைக்கு நடிக்காமல் போனது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அவர் டேரக்டராக நடிச்சிருந்தாருன்னா என்னை போல் உதயகுமார் சார் போல் ஆளுகள்லாம் சென்னைக்கு வந்திருக்கலாம் நான் சினிமா வந்திருக்க முடியாது சினிமா டேரக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசை எங்களை வந்திருக்கிறார் வந்திருக்கார் ஒரு கிராமத்தான் கூட திறமை இருந்தால் சினிமாவுக்கு போய் ஜெயிக்கலாம் இயக்குனர் ஆளம்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் இயக்குனர் இமயம் தான் நிறைய வாரிசு இயக்குனர் இயக்குனரோட பையன் இயக்குனர் ஆளாம் ஒரு குடிசுற பையன் இயக்குனர் ஆகலாம் இந்த மாதிரி நிறைய இயக்குனர்கள் வாரிசாக வரலாம் 
நான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா இயக்குனருக்கும் எல்லா இயக்குனருமே யாரோட வாரிசுனா இயக்குனர் எம்ஏ வாரிசு தான் அங்கே எல்லாருமே அவரோட வாரிசு தான் சில நேரத்தில் வாரிசில் எங்கள் ஒத்து தான் போகணும் இந்த மாதிரி நான் உதயகுமார் சார் செல்வமணி சார் சேரனாக இருக்கட்டும் சமுத்துக்கனாக இருக்கட்டும் இந்த சிநேகனாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவரோட வாசிகள் தான் அதை நாங்கள் பெருமையாக சொல்லிக்கிறோம் ஆரம்பத்தில் நடிக்க வந்து ரூட்டு மாறிட்டார் இப்போ இயக்குனர் எம்ஏ உயர்ந்ததுக்கப்புறம் இப்போ திரும்ப அவர் ஆசை நடிக்கார் எந்த லட்சத்துக்கு சினிமாவுக்கு வந்தாரோ எந்த ஆசையில் சினிமாவுக்கு வந்தாரோ அந்த ஆசை இப்போ நிறைவேறிக்கிறதுக்கு ஒரு இப்போ அவர் நடிகரை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு பெரிய வரும்பெல்லாம் அவரை ரசித்து பார்க்குறோம் ஏன்னா எங்களெல்லாம் உருவாக்கணும் வரல இன்றைக்கி அவர் நடிகர் இருக்கும்போது ரொம்ப ரசித்து பார்க்கணும் நிறைய படம் நடிக்கணும் நீங்கள் இயக்குனர் எம்ஐஎம் வந்து திருப்பி நடிகர் எம்ஐஎம்மாவும் உயிரணும் அதனுடைய வாழ்த்துக்கள் படத்தோட கதாநாயகி இவானா சிங்கசாமி சார் இவானா தானே உங்கள் விட்ட தெரியும் கேட்டா பேர்லாம் இவனா லவ் டுடியில் ரொம்ப ரசித்து பார்த்த முகம் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு கதாநாயகி பொதுவாகவே கதாநாயகியில் வந்து ஒரு ஒரு பாடதேவனி ஒரு சேலை தலைநிறை மல்லிகைப்பு இந்த மாதிரி பார்த்தா தான் அழகாக தெரிவாங்க ஒரு நைட்டில் அழகாக தெரிஞ்ச ஒரே கதாநாயகி இவனாக நினைக்கிறேன் ஒரு நைட்டில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க அப்போ அதை யதார்த்தம் அளவுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நமக்கு தமிழ் திரையுலகுக்கு சமீபத்தை கிடச்சிருக்க ஒரு அழகான கதாநாயகி இவானா இந்த படமும் லவ் டுக்கு மேலே வெற்றி அடைஞ்சு உங்களுக்கு பெரிய புகழை கொடுக்கணும் கதாநாயகன் பிரகாஷ்ராஜ் ஜியா சாரி ஜிவி பிரகாஷ் உங்களுக்கு அந்த சிவாசிங்கமே இருக்கு அந்த இது இன்னும் குறையில் உங்களுக்கு அந்த டென்ஷன் அதுதான் பற்றிலாம் அது ஃபஸ்ட்டு அவர் சொல்லியிருக்கேன்னா கதாநாயகி சொன்னதுக்கு அப்படி மைண்டு மேற வேறு மாதிரி போச்சு ஜிவி பிரகாஷ் சார் அவரும் மியூசியேட்டராக வந்து வெற்றி அடிச்சு இப்போ கூட்டம் மாற்றி வெற்றிகரமான கதாநாயகனாக போய் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச ப்ரெஷர்னா ஒரு வெற்றி படங்களை கொடுத்தா கூட பெரிய இயக்குனர் பெரிய ப்ரொடியூசர் இந்த மாதிரி பார்த்து காலேஜ் கொடுக்காம சின்ன ப்ரொடியூசர் நல்ல கதை இருந்தால் புதுமுக இயக்குனருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்க ஒரே நடிகர் ஜி வி பிரகாஷ் அவர் தான் அவரால் எங்கள் இயக்குனர் குரூப்பில் எங்கள் இயக்குனர்களுக்கு தங்கத்தில் நிறைய இயக்குனர் புது இயக்குனர் புது உதவி இயக்குனர்லாம் நிறைய பேர் டேரக்டர் ஆகிருக்காங்க நிறைய உதவி இயக்குனர் டேரக்டர் ஆகின பெருமை ஜி வி பிரகாஷ் உண்டு அவருடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் கல்வன் இல்லை யானை தான் முதன் முதன்மையாக இருக்குது யானை வச்சு கதை யானைங்களே ஒரு ராசியான கதை ராசி அது திரையுலகுக்கு ராசி யானை என்பது மிகவும் ராசி புரட்சித்தில் ஒரு எம்ஜிஆர் நடித்த நல்ல நேரம் யானையை மையமாக வச்ச படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது அப்புறம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பைரி விழா அறிமுகமாக அறிமுகமானால் கூட அவர் ஒரு ஹீரோவாக தூக்கி நிறுத்தின படம் முத முதல்ல அன்னை ஒரு ஆலயம் அதுவும் யானை தான் ஒரு பையமான சார் இருந்துச்சு அப்புறம் கமாசம் நடித்த ராம்லட்சுமன் அது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிச்சு இப்போ சமீபத்தில் நம்ம விங்கசாமி சார் தயாரிப்பில் சிவாஜி கணேசோட பேரன் நடித்த கும்கி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது அதில் யானையில் ராசியானை தான் யானைகளே பிள்ளையார் தான் ஆமாம் ராசி இந்த படமும் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல நேரம் மாதிரி அன்னை ஒரு ஆலயம் மாதிரி ஒரு கும்கி மாதிரி இந்த கல்வனும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இதன் மூலயமா இயக்குனர் சங்கர் சார் பெரிய இயக்குனரை உருவாகணும் கதாநாயகன் பெரிய கதாநாயகனை உருவாகணும் கதாநாயகி மிக இன்னும் உச்சத்துக்கு போகணும் எங்கள் ஆசான் இயக்குனர் எம்ஐஎம் இந்த படத்துக்கு மேலே அவருக்கு அவரு உச்ச தொட்டுட்டாரு நடிகராக இன்னமும் பெரிய அளவில் வெற்றி அடையணும் இது கூறி விடைபெறிய நன்றி வணக்கம் அதாவது ஓப்பனிங் சென்சார் சர்டிஃபிகேட் போடுற ஸ்கிரீன் ஷாட்டோட கம்மியாக தான் பேசியிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ உங்களுடைய ஒர்க்குக்கு அடுத்து நம்ம யாரை கூப்பிட போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்டர் எனக்கு பிடிச்ச டேரக்டர் சாரை கூப்பிட்டேன் அவங்க வந்து ஹீரோயின் நை
அடுத்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கமர்ஷியல் படம்னாலே இவர் தான் இவர் தான் கமர்ஷியல் படம் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான டேரக்டர் நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த இயக்குனர் லிங்குசாமி சார் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதே மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் நான் வந்து ஜிவி பிரகாஷ் பார்த்துட்டு ஹீரோ மாதிரி இருக்காருன்னு சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் நான் ரூட்டு மாற்றி விட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நிஜமாக சொல்லணும்னா இந்த சாங் பார்க்கும்போது அவர் வந்து வெற்றிமாறன் படத்தை வந்து ரிதே கடிங் பண்ணும்போது ஹீரோ எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாருன்னு கரெக்டாக பார்த்து வச்சுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நிஜமாகவே ரொம்ப அழகாக பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க வர வர ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் சமீபத்தில் உங்களுடைய எந்த படமும் நிறைய பார்க்கல ஆனால் இதில் வந்து ஒரு பொருளாதார டயத்தில் தனுஷ் பண்ண அளவுக்கு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துருச்சு நிஜமாக தான் சொல்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் ஹீரோயின் பேர் எனக்கு சார் எந்த பேர் சொன்னீங்க சார் இவனா யாருன்னு கேட்குற அளவுக்கு நான் வந்து இந்த பொண்ணு யார் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி கேட்குற அளவுக்கு வந்து பக்கத்தில் ஒரு பேரரசு ஆட்டை தான் எப்பயுமே இந்த ஹீரோயின் பற்றி கேட்கணும் அவர்கிட்ட தான் கேட்பேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க ரெண்டு பேருடைய அந்த பேர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது வாழ்த்துக்கள் இந்த விழாவுக்கு வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து பாரதியா சார் சுரேஷ் ஃபோன் பண்ணி இந்த விழாவுக்கு வரணும்னு சொன்னோடனே அது என்ன டைமாக இருந்தாலும் எப்போ இருந்தாலுமே அவருக்காக எங்கே வேணுமோ வருவோம் ஏன்னா வந்ததே அவருக்கு அவரை படங்கள்லாம் பார்த்து தான் வந்து வந்தோம் அதனால் அவரை வந்து சமீபத்தில் தனுஷ் வந்து செல்லணும்னு கூப்பிட்டாரு நாங்களும் அப்படி தான் கூப்பிடுவோம் என்ன மாதிரி ஒரு காஸ்ட்யூம் பாருங்க சார் அழகாக இருக்கீங்க சார் இப்போ ஒரு மாபெரும் விழா எடுக்கணும்னு நாங்கள் நினச்சிட்டே இருக்கோம் அதை தள்ளி 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 போயிட்டே இருக்கு கன்ஃபார்ம் நிச்சயமா அவருடைய அதான் அந்த அந்த விழா எப்படியெல்லாம் பண்ணணும்னு ஒவ்வொரு முறையும் பெரிய ப்ரிப்ரேஷன்லாம் போயிட்டே இருக்கு அது மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கு நிச்சயமா அவருடைய ஒவ்வொரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்லையும் அது விழாவை நம்ம மாற்றிட வேண்டியதுதான் நிச்சயமா அவர் மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் எங்கேயாவது ஒரு எப்பயாவது எதா எங்கே எத் எந்த மணி எத்தனை மணி ஆனாலும் அவருடைய படம் பார்த்தா இப்போ கூட ஃபோன் பண்ணி அவர் எங்கே இருக்கார் என்ன வேலையில் இருக்கார் அதெல்லாம் பற்றி யோசிக்காமல் சார் இப்போ தான் சார் பார்த்தேன் சார் எப்படி சார் இது எப்படி சார் பண்ணீங்க சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டே இருப்போம் அவரோட பேசும்போதும் அவருடைய அனுபவங்களை கேட்கும்போதும் அவர் வந்து உண்மையிலேயே சமீபத்தில் இளையராஜாவுடைய பயோபிக் இதில் வந்து படம் பார்க்குறது அந்த விழாவில் போய் பேசும்போது அவர் வந்து சொன்னார் நீ வந்து அதிசயம் சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தங்களையும் இவர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்னு ஒவ்வொருத்தரையும் சொன்னார் நீங்களும் தான் சார் நீங்களும் தான் உங்கள் உங்களுக்கான பயோபிக்கும் கூடிய விரைவில் யாரோ ஒருத்தர் எடுப்பாங்க நிச்சயமா அது ஆறு வரிசையில் வர எல்லா ஹீரோயினும் வந்து அதுலேயும் வருவாங்க நிச்சயமா வாழ்த்துக்கள் சார் இந்த விழாவுக்கு வந்து வெற்றிமாறன் அவர் பக்கத்தில் உட்காரதுக்கான எல்லா தகுதி உள்ள ஒரே இயக்குனர் இப்போ அவர் தான் அதுக்கான அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான படங்கள் ரொம்ப சமீபத்தில் ஒரு கல்லூரி விழாவுக்கு போனப்போ இப்போ சமீபத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்ச இயக்குனியாக இருந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பாதித்த இயக்குனியான்னு கேட்டதுக்கு வெற்றி மரம்னு தான் நான் சொன்னேன் உண்மையிலேயே எனக்கு எதாவது இன்ஸ்பிரேஷனாக எதாவது டயர்டாக இருந்தால் போய் யாரோடய பேசன்னு தோணுச்சுன்னா வெற்றி மரம் ஆஃபீஸுக்கு போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்தா மறுபடியும் ஒரு எனர்ஜி வந்த மாதிரி இருக்கும் அந்தளவுக்கு மிக தகுதியான தரமான ஒரு இயக்குனர் புதுசாக இந்த சமீபத்தில் இந்த அமைப்பில் வெற்றி பெற்று வந்த தலைவர் இங்கே உட்காந்துருக்காரு உதயகுமார் சார் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் பேரரசருக்கு வாழ்த்துக்கள் சங்கர்னு பேரை ஒரு டயரக்டராக மறுபடியும் ஒருத்தர் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் ஏன்னா ஏற்கனவே பழைய சங்கர்னு ஒரு டயரக்டர் அவரே அவ்வளோ பிரம்மாண்டமானவர் அதை தாண்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு டயரக்டர் சங்கர்னு ஒரே ஒரு ஷா மட்டும் மாற்றிட்டு ஒருத்தர் வந்தார் திரும்பி இன்னொரு ஆனந்த் சங்கன்னு ஒரு டயரக்டர் வந்தாங்க அந்த பேருக்குனே ஒரு உண்மையிலே அவர் யானையை பற்றி சொன்ன மாதிரி அதுவும் ஒரு மாபெரும் யானை மாதிரியான ஒரு பிரம்மாண்டம் தான் அந்த பேரே உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பேக்ரவுண்டு ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான அவங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஜிவி சார் சாங் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸ்னேகன் எல்லாருக்கும் சக்தி பிலிம் பேக்ட்ரி இல்லாமல் இப்போ எல்லாம் படங்கள் வர்றதே இல்லை அவங்க தொட்டாலே இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு 
சக்தி வந்து ரொம்ப சின்சியரான ஒருத்தர் ரொம்ப அழகான படங்கள் வாங்கி அற்புதமாக ரிலீஸ் பண்ணுறாரு டெல்லி பாபு சார் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சமீபத்தில் பாம்பே தான் போயிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த புட்டு சிக்கிறதுனாலும் படம் பண்ணுறேன் இப்போ குட் வாழ்த்துக்கள் சார் அவங்க அப்பா பக்கத்தில் உட்காந்து சொன்னார் நான் சங்கருடைய ஃபாதர்னு சொல்லி இந்த படம் வந்து யானை பற்றியான படம் மாதிரி தெரியல அது வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டு மாதிரி தான் இருக்குது அந்த டைட்டில் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் கல்வன் சொன்னால் அது ஏதோ அந்த அது பவுலா காட்டி வேறு ஏதோ வேலை செய்கிறாங்கன்னு தெரியுது குட் எனிவே வாழ்த்துக்கள் மாபெரும் வெற்றி அடையணும் கூடிய விரைவில் வெற்றி குறிப்பாக உங்களோட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்மளுக்கெல்லாம் குருநாதர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாஜாஜா இருக்குது கூடிய விரைவில் மாபெரும் விழா எடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த விழா இந்த ஒவ்வொரு விழாவிலையும் நம்ம அதை பற்றி பேசுகிறோம் இந்த முறை இது வந்து ரொம்ப அழுத்தமாக ரொம்ப மனசோடு நான் சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு வயசாகுது அவருக்காக எங்களுக்கு தான் சார் பயமாக இருக்குது இந்த எனர்ஜி இருக்கும்போது எல்லாருடைய பேரை சரியாக உச்சரிக்கிற தகுதி இருக்கிறப்பயே கொஞ்சம் அந்த வேலையை செஞ்சிடணும்னு தோணுது கூடிய விரைவில் செய்வோம் பலா அந்த விழாவுக்கு உங்களை நான் கூப்பிட்றோம் தேங்க்யூ வெறும் வயிற்றில் வெந்நில சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த பஞ்சு நல்லா இருந்துச்சு யார் பேராவது விட்டுருந்தா சாரி பேசாமையே நன்றி சொன்ன ஆர்டர் எட்டு பேர் தான் விட்டுட்டேன் நினைக்கிறேன் குட் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இதோட சேர்த்து இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ சார் அதாவது ஜிவி சார் நீங்கள் வந்து போன ஃபங்க்ஷனில் பார்த்து ஹீரோ ஆகுங்கன்னு சொன்னீங்க இப்போ ஹீரோ ஆகிட்டாங்க நானும் வீடு மாறும்னு சொல்லுங்கள் சார் ஏன்னா ஹவுஸ் ஓனர் அஞ்சு மாதம் சொல்லிட்டு ஐநூறு ரூபா ஏற்றுறாரு என்னால் வீடு மாற முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் இன்னொரு டைசு சொல்லுங்கள் சார் நானும் வீடு மாறிக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அந்த வார்த்தைகளுக்கு தேங்க்யூ சார் மைக்கில் சொல்லுங்கள் நல்ல விஷயம் போகும்போது ஆடியோ கூட ஆர்வ கூட ஆகுது சார் ஆ தேங்க்யூ சார் ஒரு ஆக்டருக்காக இறங்கி வந்தீங்க பாருங்கள் சார் தான் சார் டேரக்டர் இது சொன்னது நான் இல்லைங்க யார் வாயிலேருந்து வந்திருக்கு தெரியுமா வெற்றி வாயிலேருந்து வந்திருக்கு கூடிய சீக்கிரம் நீங்களும் ஹீரோ வாயிடுவீங்கன்னு சொல்லி ஏன் இது இதாங்க தகுதி இதே மாதிரி வைக்கப்பட்ட அப்படி இது வந்து சிவகார்த்தி சத்தியமாக சொல்கிறேன் இதே பக்கம் தான் சார் நானா சார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஏன்னா நான் இது பல மேடையில் சொல்லியிருக்கேன் வழக்கு என் படத்துக்காக வந்து ஆடிஷன் நடக்குதுன்னு சொன்னோன்னே ஆஃபீஸ் வந்து அப்படி வந்துட்டு சார் படத்தில் ஏதாவது காமெடி என்ன எதாவது இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து சாரை போய் பார்க்குறேன் பாலய சார் என்ன நான் சொன்னேன் காமெடி என்ன இல்லைங்க ஹீரோவே எம்டியாக தான் இருக்குது எஸ் சார் என்ன சார் ஹீரோன்னு சொல்லி இதே பக்கம் தான் அதான் தகுதி வந்துடுவீங்க கூடி சீக்கிரம் நான் சொல்லுங்கள் வெற்றிமரன் சார் சொன்னார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இப்போ நான் வெண்ணி வெண்ணில் ஐஸ்கிரீம் இல்லை சார் அம்மையில் அரைச்ச சட்னி மாதிரி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது சார் உங்கள் ஸ்பீச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் லவ் யூ வெற்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டேன் இது கல்வன் ஆடி லான்ச் ஆகிட எனக்கு அதான் நான் நான் லான்ச் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்து நான் யாரை கூப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய படமாக இருந்தாலும் சரி இந்த விஷயத்தில் தான் ஆரம்பித்து இந்த விஷயத்தில் தான் முடியும் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறது ப்ரொடியூசர் துட்டு முடிகிறது எடிட்டரோட கட்டு ஸோ இதில் தான் ஆரம்பித்து முடியும் ஸோ அப்படி இந்த படத்தை சூப்பராக எடிட் பண்ணி காமிச்சா நம்மளுடைய எடிட்டர் சான் லோகேஷ் அவர்களையும் பேசுமாறு மேடை கிடைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தை வாய்ப்பு கொடுத்த சங்கருக்கும் டிலிவாப் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலியோடு உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய படமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செகண்ட் ஹாஃபெலாம் ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு கலரில் செகண்ட் ஆஃப் ஒரு கலராக இருக்கும் படம் ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஏப்ரல் ஃபோர்த் அன்றைக்கு பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நம்ம பேசக்கூடாது யாரும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த ப்ரொடியூசர் தனஜன் சார் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் மேடையில் வீட்டிற்கும் இயக்குனர் இமயம் திரு பாரதிராஜ் அவர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து இயக்குநர்கள் தயாரிப்பு நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இந்த படக்குழு கல்வன் படக்குழுவுக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம் கல்வன் எங்களுடைய நண்பர் திரு டெல்லி பாபு அவர்களுடைய தயாரிப்பு டெல்லி பாபு சார் நிலை நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் ராட்சசன் அதுக்கு பிறகு மரகத நாணயம் அப்படின்னு பல வெற்றி படங்களை அவர் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வர்றாரு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை சுறுசுறுப்பாக பல விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கணும் அதாவது பல பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு அதில் பிஸ்னஸ்ஸாக ஒரு நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ்ஸாக பேஷனோட
எப்படி ஒரு மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் பண்ணி எப்படி டீரிஸ்க் பண்ணணும் உங்ககிட்ட கற்றுக்கணும் சினிமா மட்டுமே தொழிலாக இருந்தால் என்ன கஷ்டம் வரும்னு எங்களுக்கு தெரியும் சினிமா மட்டுமே போய் மாட்டிக்கிட்டு எப்படா வெளியில் வராலும் வெளியே வர முடியாமல் தவிக்கிறோம் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் டெக்னிக் கரெக்டாக தெரிஞ்சு மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கல்வன் படம் அவர் எவ்வளோ அந்த படத்தை எடுக்க எவ்வளோ டைம் எடுத்தது அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணதுக்கு எவ்வளோ ஒரு பெரிய சிக்கல்கள் இருந்த பிறகும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்றைக்கி சிறப்பான முறையில் அந்த படத்தினுடைய பிஸ்னஸை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு சேட்டலைட் டிஜிட்டலாக இருந்தாலும் சரி மியூசிக்காக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் படமாக நம்ம முன்னாடி கொண்டு வராது அதுவே பெரிய சக்ஸஸாக இந்த படத்துக்கு நான் பார்க்குறேன் ஒரு வெற்றி என்னென்னா படம் வெளிவரத்துக்கு முன்னாடி பிஸ்னஸ் வைஸ் நம்ம ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிருந்தோம் ஏதாவது வகையில் போட்ட பணத்தை வெளியில் எடுக்கணும் அந்த டெக்னிக்கை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இன்றைக்கி இந்த படத்தை ஒரு வெற்றி படமாக நம்ம முன்னாடி கொண்டு வருது பாருங்க இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு விழா பண்ணுறாரு அதாவது வெளியிலேயே ஒரு யானை இங்கே உள்ளே வந்தால் ஃபுல்லாக யானைகளாக இருக்குது இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான அமைப்பில் டெல்லி பாபு சார் பண்ணுறாரு ஏன்னா இந்த விழாவில் நான் டெல்லி பாபு சார் தான் பாராட்டணும் நிறைய நினச்சேன் ஸோ பாபு சார் கலக்குங்க இன்னும் பெரிய லெவலில் பிரம்மாண்டமான லெவலில் அடுத்த படம்லாம் பண்ணோம் ஜி பிரகாஷ் சாருக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையும் அவர் மாதிரி ஒரு மல்டி டேலண்டட் ஆளை பார்க்க முடியாது அண்டு மோஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் மோஸ்ட் சின்சியர் பர்சன் அதாவது பயங்கரமான டேலண்ட்டு அதில் இவ்வளோ டேல் இது வந்து மல்டிப்புள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு நேற்று பார்த்தா திருச்சியில் தனலக்ஷ்மி காலேஜு இன்றைக்கி இங்கே ஆடியோ லான்ச்சு மத்தியானம் மேலே வந்து சாய்ராம் காலேஜு தலைவா எப்படி டைம் தலைவா எப்படி கிடைக்கிது உனக்கு இந்த சின்ன வயசில் இவ்வளோ வேலை பண்ணுறியே கலக்கிறிய தலைவா ஸோ ஜி பிரகாஷ் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இந்த படம் அமையும் ஏன்னா பிஸ்னஸ் வைஸ் ஆல்ரெடி டெல்லி பாபா சார் பெரிய வெற்றி அடைச்சிட்டாரு இப்போ அடுத்தது இந்த படம் மக்கள் மத்தியிலும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்போ தான் ஜீவி பிரகாஷ் சாருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கேலப்பிங்காக இருக்கும் அண்ட் ப்ரொடியூசருக்கும் பெரிய வெற்றி அமையும் இந்த படம் எல்லா வகையிலும் அதுக்கான தகுதி இருக்குது பி வி சங்கர் நல்ல மேக்கிங் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் இந்த படத்தினுடைய அந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பார்க்கும்போதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த பாட்டு வந்து கண்டிப்பாக பெரிய வெற்றி அடையணும் ஜீவி சார் ஒரு பெரிய ஹிட் நம்பரை கொடுத்து டேக் ஆஃப் பண்ணியிருக்கீங்க பி வி சங்கருக்கு ஒரு டெபு படம் நினைக்கிறேன் அவருக்கு வந்து இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றி படம் அமையும் இவானா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோயின் தொடர்ந்து நல்ல நல்ல படங்களை கொடுத்துட்டு வராங்க லவ் டுடே இருந்தாலும் சரி மதிமாறாக இருந்தாலும் சரி அண்ட் நாச்சியாரில் ஆரம்பித்து எல்லாமே வெற்றி படங்கள் உங்களுக்கு இந்த படமும் உங்களுக்கு ஒரு லக்கி மேஸ்கெட்டாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையணும் அண்டு நான் முடிக்கிறது முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் கேபி ஒய் பாலா நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சேன் அதுக்குள்ளே நம்ம பேரவை சாரே சொல்லிட்டாரு பாலா உங்களுடைய அந்த ஃபிலாம் தெரப்பிக்கு ஒரு எல்லையே இல்லையா அதாவது எல்லோருக்குமே காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ஃபிலாந்தரஃபி அதாவது என்னடா இந்த மனுஷன் வந்து இவ்வளோ குறைவாக சம்பாதிச்சாலும் நிறையவாக நிறைய பேருக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க நம்ம வந்து நம்முடைய குறைகளை பார்த்துட்டே இருப்போம் நம்மளுக்கு இவ்வளோ தான் வசதி இருக்குது இவ்வளோ தான் பண்ண முடியுது நம்மளால் இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கும்போது நான் சம்பாதிக்கிறதுல பெரும்பகுதியை நான் வந்து மக்களுக்கு கொடுப்பேன் யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறது மிகப்பெரிய பரந்த மனசு அந்த மனசுக்கே நீங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை அடையணும் பாலா உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அணவ அப்ளாஸ் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மனசெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது டைரக்டர் இந்த லிங்குசாமி சார் என்னுடைய அருமையான நம்பர் அவரே நண்பரே சொல்லிட்டாரு அவர் மிகச்சிறியில் ஹீரோ ஆகிடுவார்னு வெற்றி மாறன் சார் பிளஸ்ஸிங்கில் ஸோ கண்டிப்பாக பாலா உன்னுடைய உயரம் மிக பெருசாக அமையும் அந்த உயரம் வரும்போது நிறைய பேர் கவனிச்சிங்க மக்கள் மட்டும் இல்லை தயாரிப்பாளர்களையும் என்ன இந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்க எல்லாரையும் கவனிச்சிங்க ஏன்னா இங்கே பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா நடிகர்கள் எனக்கு ஒரு குறையாவே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தயாரிப்பாளர்களுக்கு நம்ம இங்கே இருக்கிற பாப்புலர் நடிகர்களுடைய டேட்டே இல்லை எல்லா டேட்டுமே வந்து பல மொழிகள் இருக்கிற பல ப்ரொடியூசருக்கு கிடைச்சிட்ருக்கு இங்கே இருக்கிற தயாரிப்பாளருக்கு டேட் கிடைக்க மாட்டேது அவ்வளோ பிஸியாக இருக்காங்க தெலுங்கு ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ஹிந்தி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்குன்னு அவங்க டேட் கொடுத்துட்டு ஏன்னா அவங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் மிகப்பெரிய வெல்த் இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்களுக்கு படங்கள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிற டாப் மோட் ஆசி டாப் மோஸ்ட் ஆர்டிஸ்டெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ தமிழ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் என்ன வருது தமிழ் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு எப்போ டேட் கிடைக்கும் தமிழ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அவ்வளோ வசதி இல்லைங்க எல்லா நடிகர்களுக்கும் நான் சொல
அந்த தயாரிப்பாளருக்கு எந்த சிரமம் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து படங்களை ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அவருடைய இந்த பயணம் மிகப்பெரிய வெற்றி பயணமாக அமையணும் தமிழ் சினிமா இதுவரையும் ஒரு நாலு ஐந்து மாதங்களாக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை சந்திட்டுருக்கு எப்படி சந்திச்சுட்டு இருக்குன்னா இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது திரைப்படம் வெளிவந்திருக்கு இப்போ வரையும் இந்த மாதம் ஆனால் ஒரு திரைப்படத்து கூட மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக நம்ம சொல்ல முடியல மிகப்பெரிய வெற்றி படம் தான் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சொல்கிறேன் அப்படி ஒரு வெற்றி படமாக இப்போ ஏப்ரலில் தொடங்கணும்னு நாங்கள்லாம் ஆசைப்படுறோம் ஏன்னா எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்குது என்னங்க மஞ்சுவல் பாய்ஸ் ஓடுது பிரேமில் ஓடுது அந்த ஓடுறதுனால தமிழ் சினிமா வந்து தழைக்க முடியாது தமிழ் சினிமா தழைக்கணும்னா தமிழ் சினிமாவுக்கள் வெற்றி அடையணும் அந்த முதல் வெற்றியை இந்த ஏப்ரலில் நாலாம் தேதி வெளிவர கல்வன் படம் கொடுக்கணும்னு இந்த நேரத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் வெற்றி இருக்கேன் அந்த வெற்றிகளை தொடங்கி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மீண்டும் ஒரு முறை மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான வருஷமாக தமிழ் சினிமாவுக்கு மாறணும்னு உங்கள் எல்லோருடைய சப்போர்ட்டை நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஊடக நண்பர்கள் அனைவரும் தமிழ் சினிமாவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்மெல்லாம் ஜெயிக்கணும் அப்போ தான் தமிழ் சினிமா நல்லா இருந்தால் தான் நம்மெல்லாம் நல்லா இருக்க முடியும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு எங்கள் அப்பா கூட இவ்வளோ என்னை பற்றி பெருமையாக பேசினது சார் நீங்கள் பேசியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் தேங்க்யூ சார் தெளிவாக சார் ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்வஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆடியில் இருந்துச்சுன்னா நான் காசு கொடுத்து பண்ணுறேன் சார் காசு வாங்கிட்டு பண்ண மாட்டேன் சார் ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நம்ம பி வி சங்கர் சாருடைய குருநாதர் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஜி வெங்கட்ராம் சார் அவர்கள் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கும் இந்த படத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் நீங்கள் எல்லோரும் நினச்சிருப்பீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜி வி பிரகாஷ் சாரோட அவர் ஹி வாஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் செட்டிநாடில் படிச்சுட்டு இருந்தார் அவங்க அப்பா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் ஃபென்டாஸ்டிக் மியூசிஷியன் நீங்கள் தான் போர்ட்ஃபோலியோ பண்ணணுன்னு சொன்னார் அப்போது ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அவரை சிட்டி சென்டர் கூட்டின்னு போய் எல்லாம் டிஷர்ட்ஸ் டிஷர்ட்ஸ் ஜெனன்ஸ் ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ஒரு மாதிரி அவர் ஒரு ஒரு அளவுக்கு அவர் ஒரு ஹீரோ மாதிரி காட்டுற மாதிரி ஃபஸ்ட் போர்ட்ஃபோலியோ அவர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் <laughs> as a musician appo and i'm so happy today is an actor a uh, talented actor uh, fantastic to see you like this and uh, starting with that my my uh, namaskarams to everybody all the jambo and sitting here and aduthu vand the the yorkner of this film shankar uh, 2008 la avaru satyamangal la irund studio vandaru or puny thin boy a lot of enthusiasm one the enrolled assistant as in there he was there with me for 2 years we did lot of shoots uh, advertising films elame pannom i think anga da or inspiration nenikira films liyo dop ga varano ipo as a director congratulations shankar all the very best and i'm wishing the crew a uh, very best for kalvan and uh, the trailer looks fantastic and i wish the whole crew the very best thank you so much audience theater ku varuvaanga நான் சொல்லும் போதே தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த மனைவருக்கும் பிடித்த இயக்குனர் ராபி உதயகுமார் சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் பார்த்தா எல்லாமே சாதனையாளர்கள் தான் என்னோடு கோபி செட்டிப்பாளையத்திலிருந்து பயணித்த இங்கே ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் எங்கள் வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது என்னுடைய உற்ற நண்பர் இன்று வரையிலும் சினிமாவை விடாமல் சினிமாவும் எங்களை விடாமல் நாங்கள் துரத்துகிறோமோ இல்லை சினிமா நம்மை துரத்துகிறதோ என்று சொல்லும் அளவிற்கு உற்ற நண்பர்களாக இன்றும் ஒன்றாக இருக்கின்ற எனது அன்பு நண்பர் திரு தயாரிப்பாளர் டி சிவா அவர்களே ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம் சிவா இல்லாமல் நம்ம லைஃப்பில் வேறு பக்கங்கள் எழுத முடியாது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் அந்தளவு கஷ்டப்படுத்திருக்கோம் அவர் ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆரம்பிக்கிறேன்ட்டு அவர் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தார் படிப்படியாக முன்னேறி அதே மாதிரி தயாரிப்பாளர் தனஞ்சயன் அவர்கள் காலத்தின் கொடுமை என்னென்னா நான் ஒரு மியூசிக் ஆல்பம் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜிவி பிரகாஷ் எல்லாம் வந்த கட்சியில் அதை விட்டுட்டேன் சரி பையன் பொழைச்சி போட்டு விட்டு அந்த மியூசிக்கை கேட்டு மிரண்டு போய் இந்த நாங்கள் தான் ரிலீஸ் பண்ணுவோம்னு என்கிட்ட இருந்து வாங்கின கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணவர் தான் எனது தயாரிப்பாளர் இன்றைய மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர்கள் ஒருவர் தனஞ்சய் நபர்கள் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் என்ன சில நிறைய பேக் ட்ராப் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அப்படி 
அதே மாதிரி நமது இயக்குனர் பி வி சங்கர் இந்த படத்துடைய இயக்குனர் அவருடைய அப்பா என்னுடைய ஸ்கூல்மேட் ரெண்டு பேரும் நாங்கள் நானும் சத்தியமங்கலத்தில் ஹைஸ்கூலில் படித்த ஒரு சாதாரண மாணவர் நீங்கள் அந்த படப்பிடிப்பு எடுத்த ஊரெல்லாம் என்னுடைய பிரதரோட ஊர் அதாவது இருட்டிப்பாளையம் அதை சுற்றி இருக்கிற காடுகள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட காட்லேயே நான் காட்டுக்கு பக்கத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்தவன் வெற்றி மாறினால இப்போ நான் காட்டுக்குள்ளே பூத்து படம் எடுத்துட்டுருக்கிறேன் இல்லையா காடுகளோடும் புறாக்களோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் அவர் இந்த காட்டுக்குள்ளே போய் படம் எடுத்தாவே அது வெற்றி படம் தான் அது வீரப்பண்ணிலிருந்து எல்லாமே வெற்றியாளர்கள் ஸோ காட்டு பிரதேசத்துக்கு பக்கத்திலிருந்து வர்றவங்க எல்லாருமே வெற்றியாளர்கள் தான் எங்களுக்கு இயக்குனர் இமயத்திலிருந்து ஆர் வி உதயகுமார்லேருந்து இன்னைக்கு பி வி சங்கர் இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக நினைத்து தான் நான் பேசிக்கிறேன் ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இந்த மேடையில் இருக்கிற பெரும்பாலான அதாவது தொண்ணூறு சதவீத வெற்றியாளர்களுக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்திருக்கிற ஒரு நபர் யாருன்னா அது இயக்குநரிமையும் தான் கிழக்கே போகும் ரயில் அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு நான் மேட்டுப்பாளையம் வந்து எனது தந்தையாருடைய ஊர் தாயாருடைய ஊர் சத்தியமங்கலத்து பக்கத்தில் அதனால் அங்கே படிச்சுட்டு இருந்தேன் அங்கே ஏதோ ஷூட்டிங் எடுத்துட்டுருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நான் இப்போது எஸ்எஸ்எல்சி படிச்சுருக்கேன் ஓடி போய் பார்க்குறேன் பார்த்தா இந்த ட்ரெயின் போகுது என்னமோ ஷூட்டிங் எடுத்து கருப்பாக ஒரு பொண்ணு நீக்க வச்சு எடுத்துட்டுருக்குறாங்க அதுதான் ராதிகா நம்ம பார்த்துட்டுருக்குறேன் ஒரு டென்ஷனில் கத்திக்கிட்டு இருக்காது ஒரு டிக்கெட்டு அதுதான் இவர் எனக்கு தெரியாது இவர் பாரதி ராஜான்னு தெரியாது அது ராதிகான்னு தெரியாது என்ன ஏதுன்னு தெரியாது ஆனால் அவருடைய முதல் படம் உலகத்தில் எல்லாராலும் இயந்து பாராட்டு இன்று வரையிலும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு படம் பதினாறு வயது நிலை அந்த பதினாறு வயது நிலை படத்தில் எல்லாரும் பாராட்டுவாங்க கமல் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு அது அதில் உயிர் என்னென்னா ஒரு மாற்றுத்திறனாளியை கதாநாயகியாக கதாநாயகனாக வைத்து மிகப்பெரிய கமர்ஷியல் படமாக கொடுத்த ஒரே இயக்குனர் உலகத்திலேயே நமது இயக்குனர் என்ன ஏன்னா சாதாரண விஷயமே அல்ல அந்த படத்தின் மூலமாக எத்தனை கதாபாத்திரங்கள் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது சற்றை சிந்தித்து பார் திரை உலகத்தை சாதாரணமான அல்ல அவர் இன்றைக்கி சின்ன பையமாக இருக்கார் அது வேறு விஷயம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஜாலியாக அவர் எப்பவுமே நாங்கள்லாம் போனோம்னா நம்ம மாதிரி அவர் இருக்குன்னு நினைப்பார் அதாவது தோற்றத்தில் உடனே ஸ்டைல் ஆகிடுவார் ஆனால் அவர் முன்னாடி அவர் எந்த காஸ்ட்யூம் போட்டாலும் மேட்ச் ஆகுது பார்த்தீங்களா எந்த காஸ்ட்யூம் போட்டாலும் பரதராஜ் சருக்கு மேட்ச் ஆகும் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் உண்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கலைஞர்களை படப்பாளிகளை இந்த சென்னையை நோக்கி வர வைத்து வரவர் இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய எத்தனை உயரிய விருதுகள் அவருக்கு கொடுத்தாலும் அது ஈடாகாது இந்த படைப்பாளிகளின் பிதாமகனை நாம் உள்ளத்தில் வைத்து பூஜித்தாலும் உலகம் வியக்கும் வண்ணமாக அவருக்கு ஒரு விழா எடுக்க வேண்டும் என்று பல நாட்களாக எல்லாரும் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு சரியான சந்தர்ப்பம் அமையவில்லை என்பதுதான் உண்மை ஆனால் நிச்சயமாக தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கம் நிச்சயமாக இதுவரை காணாத அளவுக்கு ஒரு மாபெரும் விழா அவரை பாராட்டி எடுக்கப்படும் இப்போதும் சொல்றேன் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு மிக உயரிய விருதுகளான தாதா சாஹேப் பால்க பால்கே விருதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அவர்கள் மறைவுக்கு பின்னால் கொடுக்கப்படுகிறது அது ரொம்ப வேதனைக்குரிய விஷயமாக தமிழ் திருவுலகத்தின் புதிய பாதையாக ஸ்டுடியோவில் இருந்த சினிமாவை கிராமங்களிலும் தெருக்களிலும் இன்று உலாவ விட்டவர் 
நமது இயக்குனர் இமயம் அவர்கள் அவரால் உருவானவர்கள் தான் அத்தனை பேர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க ஒரு நூறு பேர் இருந்திருக்கலாம் இயக்குநர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு இயக்குநருடைய ரத்தத்திலும் அவரது காட்சி அமைப்பு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை நான் அடிக்கடி பாரதி ராஜா அவர்களை கம்பனோடு ஒப்பிடுவது உண்டு இவன் சினிமா கம்பன் அவன் இவன் பேசுகிறேன் அப்பா தப்பா நினைச்சு எங்க அப்பா நான் எப்படி வேணாம் பேசுறேன் கம்பன் எழுதியிருப்பான் அண்ணலும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினால் பாய் சொக்களால் என்ன பயனும் இல்லை அப்படின்னு முனிவர் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு உடைக்கவே முடியாத ஒரு வில்ல நீ உடைக்கணும் அப்பதான் அந்த பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ண முடியும்னு ராமனை கூட்டிட்டு போறான் முற்றத்திலிருந்து அகஸ்மாத் தான் வந்து நின்று சீதை அப்படி பார்க்குது சீதை பார்க்கறது ராமனுக்கு தெரியாது டக்குன்னு அங்கிருந்து அப்படியே திரும்பி பார்க்கிறார் ராமனுக்கு ஏதோ ஒரு உந்து சக்தி ஏதோ இயற்கை அழைத்து அவரும் அவங்க பார்க்கிறாரு அண்ணலும் நோக்கினார் தானன அவனும் நோக்கினார் தானன இதான் சினிமா இதை விட காதலுக்கு அழகான ஷாட்டுகளை எடுக்கிறதுக்கு யாரால் முடியுமா இன்னைக்கு அதை தாங்க எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு அந்த வெளியை பார்த்த உடனே ஒரு பாட்டு போடுறான் என் தம்பி அந்த கதாநாயகியோட வெளியை பார்த்த உடனே அதே கட்டிங்ஸ் அந்த கட்டிங்ஸ் இல்லாமல் யாரும் படம் எடுக்க முடியாது அது கம்பன் கொடுத்த கட்டிங் எங்களது அள்ளி நகரத்து கம்பன் கொடுத்த கட்டிங் நாங்கள் தொடர்ந்த கட்டிங் இன்றைக்கு வரையிலும் நம்ம வெற்றி மாறன் இருந்து அனைவரும் அது அதாவது ஊறி போச்சு எங்களுக்கு எங்கள் அப்பம் கொடுத்த சொத்து அதுதான் பணம் காசெல்லாம் சேர்த்தமோ இல்லையோ அதெல்லாம் வேற விஷயம் ஆறு உதயகுமார் இப்படி படம் கிடையாது பாரதி ராஜா மாதிரி எடுத்துருக்காண்டா நான் வருத்தப்படல சந்தோஷப்பட்டேன் எங்கள் அப்பம் மாதிரியும் ஒருத்தர் என்னை பாராட்டினதே நான் பெரிய விஷயமா நினச்சேன் அப்பேற்பட்ட ஒரு மா மேதை கிராமத்து தெருக்களிலே சுற்றி கொண்டிருந்த எங்கள் அப்பன் என் மனைவி குழந்தையாக இருக்கும்போது ஒரு மேஜையிலே வைத்து படம் வரைந்து அவளை அந்த பொண்ணை தான் நான் கல்யாணம் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது பாருங்கள் எப்படி ஒரு இணைப்பு பாலம் பார் அவர் எத்தனை இன்ஸ்பிரேஷனுங்க எத்தனை வாழ்க்கையோட இன்ஸ்பிரேஷன் இளையராஜாவை டிராமாவுக்கு இசையமைக்க கூட்டிக் கொண்டு போய் இவர் நடிக்க அவர் இசையமைக்க எத்தனை கதைகள் இருக்கிறது தமிழ் சினிமாவினுடைய வரலாற்றில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால வரலாறுல ஐம்பது ஆண்டு கால வரலாறு பாரதி ராஜா அவர்கள் இல்லாமல் இருக்கார் தமிழ் திரை உலகத்தில் அசைக்க முடியாத படைப்பாளிகளின் பிதாமகன் என்றால் அவர் ஒருவர் தான் நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பெப்சி தலைவர் திரு செல்லுமணி அவர்களையும் நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவருடைய ஆசையும் அதுதான் நாம் அனைவரும் இணைந்து மத்திய அரசாங்கம் தாதா சாஹேப் பால்கே விருதுவை இயக்குனர் இமயத்துக்கு கொடுப்பதற்கு முன்னால் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய விருதை ஐயா அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கூறி அதுதான் நம்ம அவருக்கு செய்கிற அவர் என்ன கேட்டார் நம்ம கிட்ட ஏதாச்சும் கேட்டார அவர் படம் எடுத்தார் நம்ம பார்த்தோம் ரசித்தோம் கை தட்டினோம் அவருடைய பாட்டுகளை பாடிக்கிட்டு இருந்தோம் அவர் எடுத்த ஷாட்டுகளை காப்பி அடிச்சு நிறைய பேர் டைரக்டர் ஆனோம் அவர் விதைத்த விதை என்பது இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையும் முளைச்சிருக்கு இன்னைக்கு அவர் ஜாலியாக நடிக்கிறதுலாம் வரல அவருடைய ஆசை போய் அரிக்கிறோம் அப்பா நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் நடிங்க நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நாள் வாங்க சும்மா இருக்க விட மாட்டேன்றாங்க அவர் அவர் அன்பாக வர்றாரு நம்ம குழந்தைங்களோடு சேர்ந்து ஒரு அஞ்சு பத்து நாள் ஜாலியாக இருக்க வர்றாரு அவ்வளோதான் அவர் நடித்தார்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையாகவே பாரதி ராஜா அவர்களுக்கு உண்மையிலுமே நடிக்க தெரியாது நடிப்பு வாங்கத்தான் தெரியும் 
நடிப்பு என்பது அவருக்கு இயல்பாக இருக்கிற விஷயம் அவர் இயல்பாக வந்தாவே அது நமக்கு எது வேணுமோ அது தேவை என்பது பொறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கரெக்டா ஆக ஒரு மிகச்சிறந்த திரைப்படத்தை எல்லோரும் கூறியது போல தம்பி பாலாவில் ஆரம்பித்து எல்லாரும் புகழுக்குரியவர்களே இங்கே மேடையில் இருக்கிற அனைவரும் நிச்சயமாக நமது பையா இயக்குனர் அவர்களுடைய தலைமையில் பாரதி ராஜா விழா கமிட்டி ஒன்று அமைக்கப்படும் நீங்கள் எங்களை எல்லாம் வழிநடத்துங்கள் நாங்கள் கூட இருக்கிறோம் வெற்றிமாறன் நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம் இயக்குனர் சங்கம் அதை எடுத்து செய்வோம் நிச்சயமாக செய்வோம் எங்களுடைய முதல் ஈசி மீட்டிங் வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்குது அதுலேயே நாங்கள் இந்த முடிவு எடுத்துருவோம் இல்லை இல்லை நீ உங்களுக்காக தான் அதனுடைய தலைவர் யாருன்னு உங்கள் நாங்கள் அறிவிக்க போகிறோம் உட்கார்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் அதுக்கு சிறப்பாக வேலை செஞ்சு மிகப்பெரிய விழாவாக நம்ம எடுப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுக்கிற ஒரு மேடையாக அமைத்து கொடுத்த திரு டில்லி பாபு அவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த தயாரிப்பாளர் அவர் ஃபேக்ட்ரின்னு பேர் வச்சுருக்கிறாருன்னா சாதாரணம் இல்லை திரு செல்லுமணி அவர்களுடைய வீட்டுக்கு மேலே தான் அவருடைய ஃபேக்ட்ரி இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் கூட்டமாக இருக்கும் நான் எப்போ போனாலும் கூட்டமாக இருக்கும் யார் பா தயாரிப்பாளர்னு கேட்பேன் டெல்லி பாபுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக பார்க்கவே இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக நான் பார்க்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தலில் வந்து அவர் நிற்கிறாருன்னு சொன்ன உடனே தான் நான் பார்த்தேன் ஸோ டெல்லி பாபு அவர்கள் ஒரு கமிட்டட் ப்ரொடியூசர் அதாவது ஒரு படம் இப்படி தான் சிறப்பான படமாக இருக்கணும் பெரும்பாலும் புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் புதிய இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் அவருக்கு நம் மிகப்பெரிய ஒரு கைத்தட்டலை விலைக்கு பாராட்ட வேண்டும் ஏன்னா அதுக்கு தைரியம் வேணும் தனஞ்சயன் மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் பெரிய டைரக்டரு பெரிய ஹீரோ இல்லைன்னா படமே எடுக்க மாட்டார் லாபம் வரலன்னா படத்துக்கே போக மாட்டார் நம்மளுக்கு எல்லாம் அட்வைஸ் மட்டும் பண்ணுவார் அவர் கரெக்டா கரெக்டா ஆனால் சிவா நிறைய ரிஸ்க் எடுத்துருக்காரு நீங்கள் சிவா அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கல அதனால் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம மாதிரி பழைய டைரக்டரில் வச்சு படம் எடுக்கிறது தான் சரி என்ன பழைய இயக்குநர்களை வைத்து நீங்கள் படம் எடுத்தீங்கன்னா அது வேறு ஒரு பரிமாணம் உள்ள படங்கள் இப்போ வருவதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் நான் அடிக்கடி இந்த மேடையில் சொல்கிறேன் நான் எனக்காக மட்டும் சொல்லலை நிறைய இயக்குநர்களுக்கு தொழில் தெரியும் நிறைய இயக்குநர்களுக்கு பட்ஜெட் தெரியும் இப்போ ரவிக்குமார் மாதிரி ஒருத்தரை போட்டிங்கன்னா அவருக்கு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே படம் எடுக்கிற டைரக்டர் எந்த மாதிரியான கதாபாத்திரம் எந்த மாதிரியான ஹீரோவை கொடுத்தாலும் படம் எடுக்க தெரியும் பி வாசு இருக்கிறாங்க ரவிக்குமார் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஏன் நம்ம தலைவரே இருக்கிறார் ஸோ அத்தகைய மிகச்சிறந்த இயக்குநர்கள் நிறைய பேர் எங்கள் சங்கத்தில் இருக்கிறோம் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் என்பதை உங்ககிட்ட அன்போடு தெரிவித்து கொண்டு சினிமாவை காக்க வல்ல இயக்குநர்கள் இங்கே தான் இருக்கிறோம் அதை நீங்கள் தேடி கண்டுபிடித்து கொள்ளுங்கள் என்று நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்க செயலாளர் அவர்களுக்கு அன்போடு தெரிவித்து கொண்டு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் டில்லி பாபு இதைத் தொடர்ந்து பல இயக்குநர்களுக்கு பல சங்கர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று கூறி வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் விழா எடுக்கிறதுக்கு ரூட்டும் கொடுத்தீங்க சில பேரை போட்டும் கொடுத்தீங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது சார் உங்களுடைய ஸ்பீச் தேங்க்யூ சார் அடுத்து நம்ம யாரை கூப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பல வெற்றி படங்களை தயாரித்த மதிப்பிற்குரிய சத்யஜோதி தியாகராஜன் சார் அவர்களை பேசும்பார் அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் டெல்லி பாபு சார் வந்து டென்ஷனாக இருக்கார் ஏன்னா லெவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து ஷோக்கு வந்து படத்தை கொடுக்க தியேட்டரை கொடுக்கணும் எனவே நான் ரொம்ப நேரம் பேச போகிறது இல்லை இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்தேன் ட்ரெய்லர் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது முதல்ல ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அதுவும் அந்த யானைகள்லாம் வச்சு நல்லா எடுத்திருக்காரு முதல் படத்துலேயே தனக்குன்னு ஒரு முத்திரையை பதிச்சிருக்காரு டைரக்டர் சங்கர் சங்கர் உங்களுக்கு ஐ கிவ் யூ ஆல் மை பெஸ்ட் விஷஸ் நல்லா வரணும் எதிர்காலத்தில் இன்னும் வித்தியாசமான படங்கள்லாம் கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ண அந்த ஃபீமேல் 
டெக்னீஷியன் சாரி அவங்க நேம் டக்குன்னு எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகல வாழ்த்துக்கள் நல்லா வரணும் உங்களை மாதிரி திறமையானவங்கெல்லாம் வந்து இளைஞர்கள்லாம் வந்து திரையுலகத்திற்கு வந்து நிறையா சாதிக்கணும் அடுத்தது வந்து இந்த படத்தோட நாயகன் ஜிவி பிரகாஷ் ஜிவி பிரகாஷ் வந்து எப்படின்னா நடிப்புலையும் சரி ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டரும் சரி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு டேலண்டட் பர்சன் நான் வந்து அவர்களோட ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு அவரோட ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டராக நான் வந்து அவரை வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு ஒரு ஹை எஸ்டீமில் நான் வச்சிட்ருக்கேன் ஏன்னா அவங்க ஒரு படத்தை கொண்டு போய் நம்ம அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டா தைரியமாக இருக்கலாம் ஏன்னா அதை வந்து எனக்கு வந்து நான் கம்பேர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை நிச்சயமாக வந்து இசைஞானி எப்படி வந்து ஒரு படத்தை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறோம் பேக்ரவுண்ட் சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி வந்து ஜிவி பிரகாஷ் வந்து கொண்டு போவார் அதுக்கு நிறைய உதாரணம் இருக்குது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் சொல்லி தான் ஆகணும் நான் வந்து அவரோட ஒரு படத்தை மட்டும் பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணது இப்போ காரணம் என்னென்னா அசுரன் அசுரன் பார்த்துட்டு நிறைய சி நிறைய இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அப்படியே கூஸ் பிம்பிள்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒரு பண்ணியிருந்தார் நிச்சயமாக வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் அவர் நிறைய வெற்றிகளை பார்க்கணும் நல்ல கேரக்டர்ஸ்லாம் தேர்ந்தெடுத்து செய்யுங்க ஆஸ் அ நடிகராகவும் நீங்கள் நல்லா வருவீங்க அதே மாதிரி யுவானா யுவானா வந்து அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு பிக்சராக ஐ திங்க் லவ் டுடேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் நான் ரொம்ப எனக்கு அந்த அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு தொடர்ந்து நல்லா வருவாங்க நல்ல கேரக்டராக பண்ணி நல்ல பெருசாக வருவாங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்டு தினா தினா வந்து ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் ஏன்னா நல்ல சிறப்பான அவர் வந்து ஒரு நல்ல காமெடியன் ஆக்டராக பெரிய அளவுக்கு வரக்கூடிய அவருக்கு திறமைகள்லாம் இருக்குது தினா நீங்கள் என் படத்தில் பண்ணியிருக்கீங்க நிச்சயமாக வந்து தொடர்ந்து நம்ம கம்பெனி பேனரில் பண்ணுவீங்க நல்லா வருவீங்க உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மற்றும் இந்த படத்தில் நடித்த பாரதராஜா சாரை பற்றி சொல்லணும் அவர் வந்து நடிச்சிருக்காரு அவர் நான் வந்து ஒரு படம் பர்டிகுலராக நான் மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் திருச்சிற்றம்பலம் அந்த படம் வந்து நானும் வைஃபும் வந்து தியேட்டரில் போய் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு உடனே வந்து நான் வந்து அவர் நேராக போய் பாரதராஜா சரி போய் பார்க்கணும்னு இருந்தேன் ஏன்னா அப்கோர்ஸ் தனுஷ் நல்லா பண்ணியிருந்தார் எல்லோரும் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க பட் இவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ஏஜில் வந்து என்ன எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணியிருந்தார் நான் வந்து அவரை காண்டாக்ட் பண்ண முடியல நான் உடனே சுரேஷ் அவரோட அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கே இருக்கார் ராஜா சார் நான் என் ஒய்ஃப் வந்து அவர் பார்க்கணும் அப்படின்னு பாரதிராஜ் சார் எங்கே இருக்கார் வந்து பார்க்கணும் சொ ஃபோன் பண்ணால் அப்போ இல்லை சார் சாருக்கு உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் நானும் ஒய்ஃப் வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் அவரை எப்படியாவது பார்க்கணும்னு போய் பார்த்தேன் நான் அப்போ அவரை கூட பேச முடியாத சூழ்நிலை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அவர் வந்து நாட் ஒன்லி கிரேட் டைரக்டர் நான் சினிமாவுக்கு வந்தது காரணமே வந்து அவரோட பதினாறு வயது நிலை பார்த்து தான் நான் சினிமாவுக்கே வந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு 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 எக்ஸ்ட்ராடினரி டிரெக்டர் அண்ட் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அவருக்கும் சார் நான் வாழ்த்த சொல்ல எனக்கு வயது இல்லை என்றைக்குமே வந்து நான் உங்களோட அட்மராக இருப்பேன் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க இல்லையா ஒரு படம் செய்யணும் ஏன் அப்படின்னு செய்யலாம் சார் நம்ம செஞ்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கலாம் சார் எனவே இந்த படத்தில் பங்கு பெற்ற மற்ற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி அவருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லி ப்ரொடியூசர் திலீப் பாபு தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து நல்ல வித்தியாசமான ப படங்களை தேர்ந்தெடுத்து நல்ல இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து நீங்கள் இன்னும் மேல் மேலும் வெற்றி பெற வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தயாரிப்பாளர் அம்மா கிரேஷன் டி சிவா அவர்களை படத்தை பற்றி பேசுமாறு அன்பு நினைக்கிறோம் இயக்குனர் அமையம் உங்கள் தலைவர் பாரதராஜ் அவர்களுக்கு வணக்கம் ஐம்பது ஆண்டு கால தமிழ் சினிமாவில் பாரதராஜ் அவருடன் ஒப்பிடும் தகுதி வாய்ந்த ஒரே இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்களுக்கு வணக்கம் நான் பாரதராஜா சார்ட் அசிஸ்டன்ட் ஆகணும் தான் சென்னைக்கு வந்தேன் அது நடக்கல இன்னைக்கு அவர் தலைவராக நான் செயலாளர் ஒரு சங்கத்தில் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் ஆனால் இப்போ கூட ஒரு ஆசை என்னன்னா வெற்றிமாறன் சார்ட்ட வாய்ப்பு கிடைச்ச ஒரு கூட அசிஸ்டன்ட் ஆகிட்டா வேலை செய்யணும் அந்த அளவுக்கு சார் அது உங்களுடைய அந்த படங்கள் வந்து என்னை அப்படி தூண்டுதுன்னு சொல்லுவார் அந்த உணர்வுகள் அந்த விஷயம் அந்த மாதிரி இந்த மேடையில் அது உங்கள் முன்னாடியாக சொல்கிறது எனக்கு பெருமை 
இந்த படத்து ரெண்டு ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்தது சாங் நல்லா இருந்தது எல்லோரும் சொல்கிறோம் பட் இதை உண்மையாக எவ்வளோ நல்லா இருந்ததுன்னு நான் சொல்லணும்னு சொன்னால் இந்த ஷூட்டிங் போய்ட்டதுக்கப்புறம் பாரதிராஜா சார் ஒரு நாள் போய் பார்க்க போகும்போது அவர் இந்த படத்தோட கெட்டப் வந்து தெரியாது முடி முடியெல்லாம் வச்சு ஒரு மாதிரி இருந்தது சார் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க தலையிலாக யோ என் வாழ்க்கையிலே மிகச்சிறந்த ஒரு சினிமா நடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அதுதான் இந்த படத்தோட என்ன சொல்கிறது ஒரு விமர்சனம் அது வந்து அடிக்கடி இந்த படத்தை பற்றி தான் பேசுவார் நிறையா படங்கள் நடித்தால் கூட இது ரொம்ப சொல்ல இந்த படத்தோட ஒர்க் பண்ண டைமிங் ஒர்க் பண்ண லொக்கேஷன் அந்த டேரக்டர் எப்படி வேலை பார்க்குறான் ஆர்டிஸ்ட்னா எப்படி வேலை பார்க்குறாங்க என்னையா அந்த ப்ரொடியூசர் இப்படி செலவழிக்கிறான் எப்படி அந்த காசுலாம் எடுப்பான் நம்மளுக்கெல்லாம் படம் எடுக்கும்போது இவ்வளோ தைரியம் இல்லையே இப்படி எல்லோரும் ப்ரொடியூசரை பாராட்டி டேரக்டர் போட்டி மேனேஜர்ஸ் வரைக்கும் சொல்லுவார் அந்த நைட்டில் ஃபாரஸ்ட்டில் தங்குறது போகிறது வர்றதுன்னு அந்த அந்த படத்தோட பெருமைகளே அவர் சொல்லி சொல்லி கல்லூரி மேலே எனக்குள்ளேயே ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த படத்தோடைய ஒரு மிகப்பெரிய விளம்பர தூதர்னு கேட்டிங்கன்னா அது நிச்சயமாக பாரதிராஜா சார் அவர் தான் இவர் எங்கிட்ட சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ பேர்த்துட்டு சொல்லியிருப்பார் அது படத்துக்கு பெரிய பெருமை சேர்க்கும் சார் அது கண்டிப்பாக இந்த இந்த லுக்கில் உங்களை பார்க்கும்போதே இந்த ஸ்க்ரீனோட பார்க்கும்போது தான் நீங்கள் சொன்னதோட இம்பாக்ட் தெரிஞ்சுது உண்மையாலுமே நீங்கள் சொன்னதை விட அவ்வளோ சொல்லி கூட அந்த ட்ரெய்லர் எனக்கு பிரமிப்பாக இருந்தது அந்தளவு பிரமாதமான ஒரு படத்தை நம்ம உருவாக்கியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து டில்லிபா சார் இருக்கிற நன்றி ஏன்னா இன்றைக்கி உள்ள தமிழ் சினிமாவில் படம் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க அது விற்க தெரிஞ்ச ப்ரொடியூசர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க அது தெரிஞ்ச ப்ரொடியூசர் எங்களுடைய டெல்லிபாவ் அவர்கள் அவருக்கு வந்து இந்த படத்தோட எடுக்கவும் தெரியும் வியாபாரம் தெரியும் அது ரசனையோடு செய்யவும் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு அது மிகச்சிறந்த ஒரு ரசனையும் வியாபார யுக்தியும் தெரிந்த ஒரு தயாரிப்பாளர் அவர் இன்றைக்கி இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூசர்ஸே காணாமல் போய்ட்டு இருக்கிற காலத்தில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூசராக தனியாக வந்து இவ்வளோ தூரம் பவராக நிற்கிறது வந்து ரீசெண்ட் இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக டெல்லிபாவ் அவர் நிற்கிறார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய சங்கத்தின் சார்பாக அவருடைய வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய ரொம்ப டேரக்டர்ஸ் டிலைட் ப்ரொடியூசர்ஸ் டிலைட் என் பேரன்புக்குரிய ஜிவி பிரகாஷ்க்கு இந்த படம் பெரிய வெற்றி அமையணும் கண்டிப்பாக ஜிவி பிரகாஷ் இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை அதே போல் இந்த படத்தில் தினா ஒரு நல்ல ஆக்டர் எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும்னா காமெடியன் ஏரியான்றதே மொத்தமாக காலியாக இருக்குது இருந்த ஒரு காமெடியனே வெற்றி மாறன் சார் ஹீரோ ஆக்கி விட்டார் மீதி எல்லோரும் ஹீரோ ஆகிட்டாங்க காமெடியன் சே இல்லை அதனால் அது நல்லபடியாக வந்தால் இந்த படம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து இந்த தர்மம் அப்படின்றத வந்து சம்பாதிக்கிறத கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி பாலா பற்றி சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் நான் நினச்சேன் இப்படியெல்லாம் நினச்சதுனால தான் விஜயகாந்த் சார் கேப்டன் ஆனார் அவர் ஆரம்பத்திலேருந்து அப்படியே நினச்சி அப்படியே வந்தார் அதே போல் அந்த மாதிரி நல்ல சிந்தனைகளோடு நல்ல ஒருக்கிற பாலாவுக்கு கூட வெற்றி மாறன் சார் நினச்ச ஒரு விடுதலை கொடுத்து அவனை வளர்த்து விடணும் அப்படி வளர்ந்தால் விஜயகாந்தன் விஜயகாந்த் சார் கேப்டன் பேர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாரிசாக அவன் வர வேண்டும் என்று என்னுடைய நஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்மளை அந்த படத்தில் இந்த டேரக்டரை பற்றி நிறைய பாராட்டி சொன்னார் பாரதிராஜா சார் எங்கிட்ட விஷுவல்ஸ் அவ்வளவு நல்லா இருந்தது பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஃபோட்டோகிராஃபியானு எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த படத்தில் யுவானாவுக்கும் மற்ற வேலை செஞ்ச அவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் அப்புறம் பருப்பு இல்லாத கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி சக்தி ஃபிலிம் சக்தி வேலை இல்லாத நீ சினிமா வேணும் மாதிரி ஆகி போச்சு அவர் இங்கேயும் இருக்கிறார் இங்கேயும் இருப்பார் இங்கேயும் இருப்பார் அதனால் இன்னும் ரொம்ப சிறப்பாக அந்த பதினொன்றாம் தேதி வர படங்களும் எந்த விதத்துலையும் இந்த படத்தை ஒரு ஷோ கூட டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நீங்கள் பிரமாதமாக பண்ணித்தரணும் சக்தி வேலை மொத்த டீம் சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் மொத்த டீமுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அதே போல் த இயக்குநர் சங்கத்தின் தலைவராக பதவியேற்று முதல் முதலாக கலந்து கொண்ட விழா உதயகுமார் அவர்களுக்கும் செயலாளர் பேரரசு அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு தரதலையாக இருக்க எனக்கு விடுதலை அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டிங்க பாருங்கள் சார் அதான் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதுக்குன்னே உங்களுக்காக நான் ஆறு வருஷம் அடிமையாக இருக்கேன் சார் உங்களுக்காக ஓகே சார் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் செய்யலாம் சார் ஆஃபீஸில் காப்பி போடுறேன் என்ன வேணால் பண்ணுறேன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பல படங்களை வந்து மக்கள் மத்தியில் கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு அற்புதமான மனிதர் அதை தாண்டி நம்ம படங்களை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதே அவங்க தான் நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியை சேர்ந்த சக்தி வலன் சார் வழி படத்தை பற்றி பேச அன்பு நினைக்கிறேன் வணக்கம் இந்த மேடை பல லெஜண்டுகளால் நிரம்பி வழங்கியது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இயக்குநர்
டிலிப் பகவத் சார் மிக அருமையாக வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்டை எப்படி ப்ராப்பராக வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு என்கிட்ட ஒரே ஒரு நிமிஷம் கூட இத்தனை படங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன் அவர் என்கிட்ட வியாபாரமே பண்ணதில்லை ஃபஸ்ட்டு நான் அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்கிறேன் அவருடைய படங்களில் என்னுடைய பேனரை போட்டுட்டு அவர் கூப்பிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் நாளைக்கு ஃபஸ்ட் நான் நாளைக்கு வந்து ஃபஸ்ட் லுக் விடுறேன் ஃபஸ்ட் லுக்கில் வந்து உங்களோட பேனர் சேர்த்துருக்கேன் அப்படிம்பார் இது வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே டில்லி பாபு சார் இன்னும் இரநூறு படங்கள் எடுத்தாலும் அந்த இரநூறு படங்கள்லையும் நான் கூட இருக்கணும்னு ஆண்டவன் வேண்டிக்கிறேன் இதையும் லெஃப்டில் இருக்குமா ரைட்டில் இருக்குமான்னு தெரியாது என்னோடய பேனரை வந்து லெஃப்டில் போட்டு அவர் சார் ரைட்டில் போட்டிருப்பார் அவரோட பேனரை இது நன்றி சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை இல்லை சார் ஒரு வியாபாரம் தாண்டி நீங்கள் கொடுக்குற அங்கீகாரம் இந்த படத்துக்கு மேலும் நான் வந்து உண்மையாக மேலும் நான் நல்லா உழைக்கணும் அப்படிங்கிறது தோணும் ஒரு துளி கூட வியாபாரம் இல்லாத சமரசம் இல்லாத ஒரு தயாரிப்பாளர் வெறும் ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளர் எப்படி ஒரு படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சில பேருக்கு அப்படியே லிஸ்ட் பண்ணால் அதில் முக்கியமான இடத்துல டில்லி பாபு சார் இருப்பார் ஒரு பாட்டுக்காக முன்னாடி ஒரு பாட்டு எனக்கு வந்து இதே ஜிவி பிரகாஷ் சார் நடித்த ஒரு படத்தில் ஒரு சாங்குக்காக ஃபைவ் மந்த் வெயிட் பண்ணோம் ஆடியோக்காக அப்படின்னாச்சு இந்த கல்வன் படத்தை ஒவ்வொரு அதாவது கோவிட் டைம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி லொக் பர்மிஷன் கிடைக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து சாதாரண உழைப்பு கிடையாது இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக அதே மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்டை நோக்கி ஜி வி பிரகாஷ் சார் அவர் எனர்ஜி வந்து எந்த நிமிஷத்துலேயும் எந்த லெவல்லையும் இருக்கும் அது இந்த படம் ஒரு லாங் ட்ராவல் லாங் ட்ராவல் வந்து இதில் உள்ள டெக் டெக்னீஷியன் அத்தனை பேருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இடத்துல வந்து பர்மிஷன்லேருந்து ஒவ்வொரு ஒரு 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 காட்சி ஷூட் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷனுக்காக மட்டும் ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணதாக சொல்லியிருந்தாங்க ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணி அந்த பர்மிஷனை வாங்கி அந்த பர்டிகுலர் காட்சியை ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா மேம்போக்கான ஒரு படமாக பண்ணல முழுக்க முழுக்க ஒரு டெடிகேஷனோட பண்ணப்பட்ட படம் சும்மாவே சொல்லக்கூடாது இது இந்த இந்த படம் வந்து ஒரு டபுள் இன்ஜின் போட்டு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஒன்று வந்து ஜி வி பிரகாஷ் சார் ஒன்று டில்லி பாபு சார் இவங்க ரெண்டு பேருமே இவர் வந்து இசை அரக்கன் அவர் வந்து தயாரிப்பாளர் அரக்கன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஏன்னா நான் இதை பற்றி சொல்லி ஆகணும் டைம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் ஒரு சில சில வருடங்களாக அந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு சின்ன போர்ஷனுக்காகவும் பல மாதம் வெயிட் பண்ணுறாங்க ஜென்ரலாகவே ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு யானையை வச்சோ இல்லை இது மாதிரியான படங்கள் பண்ணும் பொழுது ஃபேமிலி க்ரௌடு உள்ளே வரணும் ஓடிடி காரணங்களால் ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஸ் டேட்டில் பண்ணணுங்கிறப்ப கூட அந்த பதட்டத்தில் கூட இது பக்கா சம்மர் ட்ரீட் சம்மரில் கொண்டாந்து ஃபேமிலி எல்லாம் வந்து பார்க்குற மாதிரியான ஒரு ரிலீஸாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயாரிப்பாளரும் சரி ஜி வி பிரகாஷ் சார் சரி தொடர்ச்சியாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த படத்தை பற்றி அவங்க ஆசைப்பட்டபடியே கரெக்டாக சம்மருக்கான ஒரு படமாக வந்து நிற்கிது யானையை வந்து திருவிழா திருவிழாவிலையும் யானையையும் பார்க்குற மாதிரி கூட்டங்கள் வந்து வந்து நிறையா போயிட்டே இருக்கும் அதை விட இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் பாரதி ராஜா சார் பாரதி ராஜா சாரோட படங்களை எல்லாருமே இயக்குனராக பார்த்துருப்பாங்க நான் வந்து அவரை நடிகனா அவரோட மிகப்பெரிய ரசிகன்னா நான் ஒரு ராக்கின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் ராக்கி படத்தில் ஒரு ஷார்ட்டு அந்த நகத்தை கடித்து துப்புவார் பிரிவியூ தேட்டருங்கிறதெல்லாம் மறந்துட்டு எழுந்திருச்சு நின்று கை தட்டினேன் இவருக்கு ஒரு நடிகரா நேஷனல் அவார்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட ஆசை அப்படிப்பட்ட பாரதி ராஜா சார் இந்த படத்துல சோல்ஃபுல்லா ஒரு ரோல் பண்ணிருக்காரு ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பண்ணிருக்காரு மிக மிக அருமையா வந்திருக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க விரும்பல அனைவருக்கும் நன்றி அம்மா பி எஸ் எம் சிவா சாருக்கும் நன்றி நன்றி நம்ம யாராக கூட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் இந்த அளவுக்கு வந்து சிறப்பாக இருக்கு முக்கியமாக டெல்லி பாபு சார் காரணம் அதை தாண்டி டெல்லி பாபு சார் கூடவே வந்து ஒருத்தர் வந்து படத்தை அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்காரு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிகூட்டிவாக அவர் எந்த அளவுக்குன்னா ஆர்டிஸ்ட்டை கோஆர்டினேட் பண்ணுறதை தாண்டி இந்த படத்தில் அனிமல்ஸ் எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்காரு எப்படின்னா கோச்சிங் போகிற யானை கூட கோஆர்டினேட் பண்ணி கூட்டு வர அற்புதமான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த அன்பு அண்ணன் ஸ்ரீதர் அவர்களை பேசுவதற்காக இருக்கிறேன்
அனைவருக்கும் வணக்கம் இது திடீர்னு எனக்கு ஏன் சொன்னாங்க தெரியல இது வரைக்கும் இந்த மேடையில் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்காது இது ஏற்படுத்தி கொடுத்த பூர்ணேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி அதே போல் பாலாவுக்கு நன்றி நான் தொடர்ந்து இந்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு எட்டு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது காரணம் என்னுடைய குருநாதர் என்னுடைய குரு என் அப்பா ஸ்தானத்தில் இருக்கேன் என் டெலிபாப் சருக்கு எப்போவுமே நன்றி கடனாக இருப்பேன் அதே போல் எனக்கு அடுத்தடுத்த படங்கள் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் அதே போல் இந்த கல்வன் பற்றி நான் சொல்கிறதுனா இந்த அனிமல்ஸ் பற்றி சொன்னாங்க நான் எப்படி இது பேசுறதுன்னு புரியல நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருந்து மேலே இருக்கிற ஆண்டவனுக்கு தெரியும் அதே போல் ஜிவி சாருக்கு தெரியும் அதே போல் எல்லாருமே இமயம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்டு போல் தான் எங்கள் பாரதராஜா சார் நானும் அவர் எப்படி இருந்தது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எனக்கு தெரியும் ரெண்டு பேரும் உண்மையாக சொல்கிறீங்க சப்பாட்டு தெரியுங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எல்லாருமே அவர் டேரக்டராக பார்க்குறீங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்டு அப்படி இருந்த நாங்கள் பாலக்காடுலேருந்து சத்தியம் வாங்க வரைக்கும் ஒரே காரில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் பல அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் அதனால் அவருக்கு எப்போதும் நான் நன்றி கடனாக இருப்பேன் இந்த வாய்ப்பு வந்து எல்லாருக்கும் கிடைச்சி கிடைச்சிருக்காரு மேனேஜருங்களுக்கு எனக்கு கிடைச்சது மிக்க நன்றி அதே போல் எங்களுடைய ஹீரோ எப்பவுமே என் மொபைல் எடுத்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா பேர் கூட மை டேடின்னு போட்டுருக்க மாட்டேன் மை ப்ரொடியூசர் டில்லிபாங்க போட்டிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் மை ஹீரோ ஜிவி பிரகாஷன் ஒன்றா என் மொபைல் எடுத்து பார்த்தா எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு ஜிவி பிரகாஷ் சார் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏன்னா தொடர்ந்து ரெண்டு படங்கள் பண்ணுறேன் அடுத்தது என் கம்பெனியில் தொடர்ந்து படம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நாங்கள் எல்லாருமே இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி முக்கியமாக எனக்கு இது ஃபஸ்ட் டைம்னால எனக்கு பேச முடியல இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி பூர்ணேஷுக்கும் பாலாவுக்கும் மிக்க நன்றி பார்த்து பார்த்துனேன் இதுக்கு இது என் யாருக்குங்காக கிடச்சது இல்லைன்னு உங்களுடைய ஜிபிலேருந்து எட்நூறுவா வந்ததெல்லாம் கிடச்ச ஒரு விஷயம் ஸோ ரொம்பவே சிறப்பு நேரம் ரொம்ப சமையாக பேசுனீங்க ஃபோன் எடுத்து பார்த்தா மை ஹீரோன்னு சொல்லி ஜிவி சார் பேர் இருக்கோ இல்லையோ ஆர்டிஸ்ட் கோஆர்டினேட்டர் அஞ்சு நாள் சொல்லி யார் நம்பரை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க போல் அவங்கள்ட்ட கால் வந்துட்டு இருக்கு அதை கொஞ்சம் யாரும் கொஞ்சம் கேட்க சொல்கிறாங்கண்ணே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உருக்கமான வார்த்தைகளுக்கு ஸ்ரீதன் எனக்கு தேங்க்யூ இப்போ நம்ம யாரை வந்து பேச கூப்பிட போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நம்ம எல்லோரும் கூடியிருக்கிறது ஆக்சஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி ஜி டெல்லிபாபு சார் வழங்கும் ஜி வி பிரகாஷ் சார் மற்றும் பாரதராஜா சார் அவர்களின் நடிப்பில் கல்வன் ஒளிப்பதி மற்றும் இயக்கம் பி வி சங்கர் சார் ஏ சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி ரிலீஸ் ஏப்ரல் நாலு முதல் உலகமேகம் ஆடியோ பார்ட்னர் திங்க் மியூசிக் சேட்டலைட் பார்ட்னர் விஜய் டிவி ஓடிடி ஆர்ட் ஸ்டார் ஓர்சிஸ் பார்ட்னர் அகிம்ஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ப்ரமோஷன் டெக் விஎஃப்எக்ஸ் ரெசால் எஃபெக்ஸ் இப்படி இந்த விஷயம் இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நிறைவேறியிருக்கா அது முக்கியமான காரணம் இவர் தான் இவருடைய படைப்புகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிச்சவங்களை கூட்டுறதை தாண்டி ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரை கூட்டு வந்திருக்கார் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்படிப்பட்ட நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த ப்ரொடியூசர் ஆக்சஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி ஜி டெல்லி பாபு சார் அவரை பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் நிறைய பேசணும்னு நினச்சிட்டு வந்துட்டேன் பட் டைம் ஷார்ட்டாக இருக்குது அழைப்பை ஏற்று வந்த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா மேடையில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து லெஜண்ட்ஸ் பெரிய பெரிய சாதனைகள் பண்ண இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் என்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசினாங்க பட் ஒரு பேனருக்காக ஒரு படம் போய் பார்க்குறோன்னா அது சத்யஜோதி நான் வந்துட்டு ஸ்கூல் படிக்கும் போதுலேருந்தே ச தியாகராஜன் சார் மேலே அவ்வளோ ரெஸ்பெக்டு அடுத்து அம்மா கிரியேஷன் சிவா சார் சொல்லவே வேணாம் நிறைய படங்கள் அம்மா கிரியேஷன்ஸ் டி சிவா அப்படின்னு போட்டவுடனே போய் பார்க்க தரமான படங்களாக இருக்கும் ஸோ இவங்களாம் இன்ஸ்பிரேஷன் நான் ஸ்கூலில் இருந்து படிச்சுட்டு படம் பார்க்குற சமயத்தில் இவங்க மேடையிலலாம் ஒன்றா உட்காந்து ஒரு பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைக்கும்ன்றது எனக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங்ஸ் தான் அடுத்து தனஞ்சயன் சார் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா டேட்டா பேஸ் என்சைக்ளோபீடியா இந்தியன் இந்தியன் சினிமாவோட கம்ப்ளீட் டேட்டா பேஸ் கையில் வச்சுருக்கிற ஒரு தயாரிப்பாளர் நம்ம தமிழ் திரை உலகத்தில் இருக்கிறனா தனஞ்சய் சார் மட்டும்தான் என்ன டவுட் கேட்டாலும் உடனே ஆன்சர் பண்ணுவார் அடுத்து இயக்குநர் எம்ஐஎம் பாஜகராஜா சார் ஸோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிக்கிறதுக்காக நான் வேகமாக பேசிடுறேன் ஸோ இந்த படம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஜேர்னி எங்களுக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அவ்வளோ தடுங்கல்கள் பர்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் அனிமலோட பர்மிஷன் கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணும்போது ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாவது முடியும் யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருச்சு ஸோ ஜிவி ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தார் யானை கூட நடிக்க போகிறோம் எப்படி அவருக்காகவே வந்து திலீப் சுப்ராயன் மாஸ்டர் நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் ஏன்னா சின்ன படமாக இருந்தாலும் பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் தான் திலீப் சுப்ராயன் மாஸ்டர் கொண்டு வந்து
ஸோ செகண்ட் மூவி எங்களுக்கு எங்கள் பேனரில் பேச்சுலருக்கு அப்புறம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அவர்கிட்ட பேசுனது ஒரு வேறு பட் அவர் எங்களுக்காக நடித்து கொடுத்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஸோ எந்த ஒரு எந்த ஒரு விஷயமும் பேசாமல் நாங்கள் கூப்பிடும் போதெல்லாம் வந்துட்டு நடித்து கொடுக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜிவி ஸோ உங்களோடய ஹார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீனில் தெரியும் சேம் இவானா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கமிட் பண்ணும்போது தெரியாது லவ் டுடே மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஸோ அது எங்களுக்கு படத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப இயல்பாக நடிக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இவானா அண்ட் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி அவர் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய அக்ரிமெண்ட் பிஸ்னஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் படம் எடுத்தால் அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் திஸ் இஸ் ஃபோர்த் ஃபிலிம் வியர் ஒர்க்கிங் வித் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி ஃபியூச்சரில் இருக்க எல்லா படமும் அவர் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் லிங்குசாமி சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு வாழ்த்து தேங்க்யூ வெரி மச் உதயகுமார் சார் நான் அப்பப்போ பார்ப்பேன் என்னோடய ஆஃபீஸ் இப்போ செல்லுமணி சார் பார்க்க வருவார் நாங்கள் மேலே தான் இருக்கோம் ஸோ பேசுவோம் ஸோ அவரோட படம்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நீங்கள் சானிட்டோரியத்தில் இருந்தீங்களா சார் சானிட்டோரியம் ஸோ எனக்கும் அங்கே தான் பக்கத்து இருந்தான் ஸோ உங்களுக்கு அப்போது சின்ன கோட்டர் படம் ரிலீஸ் ஆகும் போதெல்லாம் உங்களை பற்றி பேசுவாங்க வந்து பார்க்கணும்னு நினைப்பேன் பட் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல உங்கள் கூட இப்போ ஒன்றா உட்காந்து ஒரே மணியில் பேசுகிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ பேரரசு சார் ஸோ மிகப்பெரிய டேரக்டர் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பக்க ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் ஃபாஸ்ட் மூவிஸ் பார்க்கணுன்னா பேரரசு சார் கேரண்டியாக போய் உட்காந்து பார்க்கலாம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் நிறைய சிறந்த படங்கள் கொடுத்த டேரக்டர் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் நன்றி எங்கள் டீமை வந்து எல்லா யங் டீம் டேரக்டர் டெபியூ எல்லாமே எடிட்டர் டேரக்டர் ஆர்ட் டேரக்டர் மியூசிக் எல்லாருமே வந்து யங் டெபியூ ஆல்மோஸ்ட் டெபியூ ஆர் ஒன் ஃபிலிம் டூ ஃபிலிம் தான் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி அடுத்து எங்களோட பார்ட்னர்ஸ் இந்த படம் எங்களுக்கு எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ணுற பார்ட்னர்ஸ்க்கு நான் தேங்க் பண்ணணும் மியூசிக் பார்ட்னர் திங் மியூசிக் அண்ட் டிஜிட்டல் பார்ட்னர் ஹாட்ஸ்டார் அண்ட் சேட்டலைட் பார்ட்னர் விஜய் டிவி அண்ட் ஓவர்சீஸ் பார்ட்னர் அஹிம்சா ஸோ அண்ட் தியேட்ரிக்கல் பார்ட்னர் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் படம் எடுக்கிறது நிறைய பேர் பண்ண முடியும் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மூவிஸ் பர் ஆனம் நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டுருக்கு ஆனால் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது மறு மிகப்பெரிய சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ தேரிப்பாளர்களோட மிக கஷ்டமான காலம் இண்டஸ்ட்ரியும் வி ஆர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் ட்ரபுள்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த கஷ்டமான காலத்துலேயும் எங்களை நம்பி படத்தை நம்பி படத்தோட குவாலிட்டியை நம்பி எங்கள் கூட பார்ட்னர்ஸாக வந்திருக்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் என்னோடய லீகல் டீமுக்கு தேங்க்ஸ் பாஸ்கர் சார் எங்களோட பிஆர்ஓ சுரேஷ் சந்திரா சார்க்கு தேங்க்ஸ் என்னோட ப்ரொமோஷன் பார்ட்னர் டெக் துரை அண்ட் டீம் மோதி தேங்க்ஸ் எல்லாேருக்கும் தேங்க்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் தேட்டரில் பார்ப்பீங்க ஃபேமிலியோட குடும்பத்தோட கிட்ஸோடு என்ஜாய் பண்ணுற படம் கேரண்டிட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சக்ஸஸ் மீட்டில் நம்ம திருப்பியும் பேசுவோம் சந்திப்போம் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய வார்த்தை முக்கியமான விஷயத்த நான் மறந்துட்டேன் மறக்கல நேரமின்மை காலம் பதட்டத்தில் வெற்றிமாறன் சார் எங்கள் சீஃப் கெஸ்ட் சார் நீங்கள் வரேன்னு சொன்ன உடனே அவ்வளோ சந்தோஷம் நான் ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் கே பேசியிருந்தேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரியல என்னை கேட்டாங்க யார் எந்த டேட்டை கூட உங்களுக்கு படம் பண்ண விருப்பம்னு கேட்ட உடனே நான் யோசிக்காமல் சொன்னது வெற்றிமாறன் சார் கூட படம் பண்ணணும்னா எனக்கு ரொம்ப ட்ரீம் நான் அந்த யூடியூப் பிளா பெரிய ஃபேமஸான யூடியூப் யூடியூப் சேனல் தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பாரதியோட சார் பயோபிக் எடுக்கணும் அவருக்கு பாராட்டு வேலை நடத்தணும்னு சொன்னாங்க பாரதிதாஸ் சார் பயோபிக் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருச்சுன்னா வெற்றிமாறன் சார் இயக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அந்த படத்தை தயாரிக்கும் வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சிதுன்னா ரொம்ப பெருமையாக நினைப்போம் பொருட்செலவுலாம் பற்றி கவலை இல்லை சிறந்த படமாக அது வரும் பாரதிதாஸ் சார் எவ்வளோ பெரிய லெஜர் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டேரக்டர் வெற்றிமாறன் சார் இந்த கூட்டணியில் வர படம் பேன் இண்டியா படமாக இருக்கும் எங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிதுன்னா எதை பற்றி யோசிக்காமல் ரெடியாக இருக்கும் பிளாங்கெட் அப்ரூவல் சார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ அற்புதமாக பேசுங்க சார் அடுத்து நான் யாரை கூப்பிட போகிறேன்னா இவங்களை பற்றி சொல் டுடேல ஆரம்பித்து ஸ்டில் டுடே எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சவங்க அவங்க அப்படியே ஸ்டாபெரி கேக் மாதிரி அழகாக உட்காந்துருக்குறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்ததுக்கப்புறம் இவங்களுக்
ஐ திங்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நவம்பர் மாதத்துக்கு தான் போனோம் அன்றைக்கி தான் நாங்கள் சத்தியமங்கல ஊரில் அட்டனை கடம்பூர் என்ற கிராமத்தில் பூஜா போட்டு கல்வன் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த ஊர் ஆக்சுவலி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக இருந்தது இப்படின்னா எங்கே பார்த்தாலுமே பா அப்படின்னு சொல்ல ஒரு அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அங்கே ஷூட் பண்ணதே வந்து எங்கள் டீமுக்கும் இந்த படத்துக்கும் ஒரு விஷுவல் அட்வான்டேஜாக இருந்தது அண்ட் ஐ பிலீவ் எங்கள் டைரக்டர் அண்ட் டிஓபி சங்கர் சார் வந்து அந்த அழகை மேக்ஸிமம் கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு இந்த படம் கம்ப்ளீட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடியூசர் சார் சொன்ன மாதிரி என்னென்னா நிறைய பெர்மிஷன் இஷ்யூஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் திடீர்னு மழை வரும் அப்புறம் வெயில் வரும் அண்ட் நடுவில் கொரோனா வேறு வந்துடுச்சு அதனால் பிரேக்கு அந்த மாதிரி நெஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருந்ததுனால இப்போது தான் ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் ஜிவி கூட எனக்கு இது ரெண்டாவது படம் நாச்சியாரில் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது அப்போ வந்து ஆக்சுவலி அவர் கூட நிறைய எல்லாம் பேசலை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பால சாரோட படங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக டிசிப்ளின்டாக தான் இருந்தது அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து பட் வி பிகேம் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரொம்ப அழகான மியூசிக் இந்த படத்துக்காக அவங்க பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து கட்டழகு கருவாச்சி சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க காரில் எப்போவுமே அது மட்டும்தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க நான் இன்னும் ஒரு பாட்டு வேங்கேன்னு கேட்டாலுமே அவங்க இல்லை இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு எப்போவுமே அதுதான் போடுறாங்க அண்டு பீனாவும் ஜீவியா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செட்டில் இருக்கும்போதே கலகலப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக ஏதாவது சொல்லி காமெடி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதனால் ஒரு சீனில் ஆக்சுவலி சங்கர் சார் வந்து தீனாவை தள்ளி வச்சாங்க அவங்க கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கு அண்ட் இந்த படத்தில் ஜிவி வந்து கெம்பன் கேரக்டர் பண்ணுறாங்க தீனா வந்து சூரிங்கிற கேரக்டர் பண்ணுறாங்க கெம்பனுக்கு சூரி நண்பனாக இருக்கிற மாதிரி இந்த பாலாமணிக்கு நண்பியாக நிவேதிதா இருந்தாங்க திவேதிதா புஷ்பாங்கிற கேரக்டர் பண்ணுறாங்க அவங்க கூட எக்ஸ் நாங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணுற இடத்துல ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது வீடு கெஸ்ட் ஹவுசஸ் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டே பண்ணது நான் ஸ்டே பண்ண வீடு வந்து ஒரு பாப்கார்ன் இருக்கு இல்லையா கார்ன் அந்த கார்ன் தோப்பு நடுவில் இருந்தது ஸோ நானும் நிவேதாவும் சேர்ந்து பாப்கார்ன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய சமையல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கல்வன் வந்து எனக்கு நார்மலான ஒரு ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது டிஃப்ரெண்டான ஒரு கிராமம் ஒரு ஹாம்லி ஃபீல் தான் இருந்தது ஸோ அண்ட் பாரதிராஜா சார் கூட எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பண் ஒர்க் பண்ணுற சாரி என்னோடய தமிழ் திடீர்னு எங்கேயோ போயிடுச்சு ஐ காட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் வித் ஹெம் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸிங்காகவும் ஒரு ஆனராகவும் நான் கண்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ பாரதிராஜ் அவங்க வந்து எனக்கு சில இடங்களில் வந்து மா இப்படி பண்ணுமா இந்த இந்த ஆங்கிளை நீ பார்த்துக்கோ இந்த இந்த மாதிரி கண் வச்சுக்கோன்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது நிறைய பேருக்கு கிடைக்காத ஒரு சான்ஸ் அது எனக்கு கிடைச்சிருதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் என்னோட டைரக்டர் சங்கர் சார் ஃபார் காஸ்டிங் மீ எஸ் பாலாமணி அண்ட் தேங்க்யூ தில்லி சார் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் திஸ் மூவி நிறைய பேருக்கு தேங்க்யூ சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி திங் மியூசிக் டீம் ஆஃப் டெக் அப்புறம் இந்த படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் எடிட்டர் சுபியாக்கா ரோஹிணி வேறு விட்டு போயிட்டோமா யாரையாவது ஜென்ரலாக ஐ வாண்ட் டு சே தேங்க் யூ டு எவ்ரிபடி அண்ட் ஏப்ரல் ஃபோர்த் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படத்தில் கல்வன் படத்தில் கெம்பனும் சூரியும் சேர்ந்து நிறைய பொருட்கள் திருடி இருக்கும் ஏப்ரல் ஃபோர்த் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆடியன்ஸோட ஹார்ட்டும் திருட வருவாங்க அது நீங்களே சந்தோஷமாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா எங்களுக்கும் சந்தோஷம் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ யுவானா அவர்களே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சூப்பராக பேசுனீங்க ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் விட்டுட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாரு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் ஜூஸ் வாங்கி கொடுத்தா ஸ்ரீதரன் விட்டுட்டீங்களா பேனருக்கு முன்னாடி கட்சி போய் அழைத்து நிற்கிறாரு ஸோ நீங்கள் அடுத்த வரை அவருக்கு ஆப்பிள் ஜூஸ் கொடுத்தாரு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க ரொம்ப நன்றி சூப்பர் கியூட்டாக இருக்கீங்க சரி இன்னும் கலகலப்பாக போகுது ஏன்னா இந்த படத்தினுடைய காமெடியை தாண்டி ஒரு கேரக்டராக ஃபுல்லாகவே வந்து ஹீரோ கூட ட்ராவல் ஆயிருக்காரு பவர் பாண்டியில் தனுஷ் சார் கூட ஆரம்பித்து அப்புறம் வந்து கைதியில் நடித்து அப்புறம் நிறைய படங்கள் வந்து பக்கமான கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணி இன்றைக்கி நம்மளுடைய கல்வன் படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்கிற எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எனக்குலாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிற அன்பு அண்ணன் தீனா அவர்களை பேசுவதற்காக மாதிரி
ரொம்ப ஒரு மாதிரி பதட்டமான இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு என்னை இன்ட்ரோ பண்ண பாலாலேருந்தே ஆரம்பிச்சிட்றேன் பாலா நல்லது பண்ணால் அவங்க லைஃப் சேஞ்ச் ஆகுன்றது உனக்கு எனக்கு எப்படின்னா என் லைஃப் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னா உனக்கு கைதியாக இருக்கணும் இல்லைனா கல்வனாக இருக்கணும் அப்போ தான் என்னோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆகுன்றதுக்கு இந்த படம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த படத்தில் என்னுடைய ட்ராவல் ஒரு மூணு வருஷம் டெலிபாபு சொன்ன சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப மூணு வருஷம் ட்ராவல் என் டேரக்டர்கிட்ட எனக்கு யார் திரும்பினாலும் எனக்கு டேரக்டர் உட்காந்துருக்க மாதிரியே தெரியுது ஏன்னா அவரை பற்றி தான் நிறைய பேசணும் ஏன்னா மூணு வருஷம் கதை இல்லையா அதனால் ஒரு படத்தில் வந்து கிளைமேட் சேஞ்சு லைட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் தள்ளி போவோம் ஒரு சீசன் வந்து வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்துக்காக இந்த மாதிரி லைட்டிங்காக வெயிட் பண்ணி எடுத்த டேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு ஆர்ட் டேரக்டர்கிட்ட சொல்லும்போது சார் ஒரு சோழக்கல்ல அதுக்கு நடுவில் ஒரு வீடு செட்டு போடுறோம் சார் அப்படின்னாங்க அடுத்த ஷெடியூல் போகும்போது சார் வீடு செட்டு போட்டாது சார் இப்போ சோழக்கொல்லையை செட்டு போடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சீசன் மாறிக்கிட்டே இருந்தது ஸோ அதே மாதிரி என்னென்ன சுச்சுவேஷனும் மாறணுமோ அதே மாதிரி இவனை சொன்னாங்க என்னையும் ஜிவி சாரையும் டேரக்டர் சார் தள்ளி வச்சாங்கன்ட்டு உங்களையும் என்னையுமே தள்ளி வச்சாங்க அது உங்களுக்கு தெரியாது இந்த படத்தில் வந்து மேக்ஸிமம் லவ் போர்ஷன்ஸ் வந்து ஜிவி சாருக்கும் இவானா அவங்களுக்கும் இருக்கும் நான் வந்து சாதாரணமாக அந்த பொண்ணுக்கிட்ட இல்லை இல்லாட்டினா அது மூடு ஸ்பாயில் ஆகிடும் நீங்கள் பேசாதீங்க சரி சரி ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டுகிட்டே பேசுகிறோம் ஐயோ சூரி கேரக்டர் அப்படி கிடையவே கிடையாது நீங்கள் எனச்சு வாங்க அப்படின்னு சும்மா கூட திரும்ப விட மாட்டாங்க ஆனால் பாரத் ராஜா சார் மட்டும் எல்லா சீன்லேயும் அவர் லவ் சீன் பண்ணுவார் அதை நான் பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக கதை எழுதும்போது ஜிவி நினைக்கு தான் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் மேக்கிங் வீடியோ பாருங்கள் ஃபுல் லவ் சீன்லேயும் பாரத் ராஜா சார் தான் இருப்பார் ஸோ இவனா கூட சொன்னாங்க இப்போது பாரதி ராஜா சார் கிட்ட பேசுகிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடச்சிது வாழ்ந்த ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குனாங்க நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்ததுனால தான் பாரதி ராஜா சார்கிட்ட நாங்கள் பேசுகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் போச்சு ஸோ அதையும் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து சங்கரனை வந்து டேரக்டர் கேமராமேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்பாட் எடிட்டர்னு தான் நினச்சேன் எந்த சீனையும் அப்படியே ஸ்பாட்லேயே எடிட் பண்ணி இது மட்டும் போதுன்ட்டாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் சேனலில் பேஸ் பிரதர் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி அதே மாதிரி இன்னும் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அப்புறம் வந்து நம்ம கதையோடைய ரைட்டர் ரமேஷ் கண்ணா சார் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நான் அந்த ஆஃபீஸில் போயிட்டு சங்கரன் முன்னாடி வந்து கெஞ்சி கூத்தாடி இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்காக நம்ம எத்தனை வருஷம் கஷ்டப்பட்டாலும் தப்பே கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு படமாக இதை நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா ரக்ஷா இப்போது என்னடா சங்கரன் தான் இப்போ பிரசவ் வார்டில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்காது ஒரு பட ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு யார் என்ன வேணாலும் சொன்னாலும் நம்ம படம் என்ன எடுத்துருக்கோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இது ஒரு சக்ஸஸாக இருக்கும் ஸ்ரீதரனை பேச தெரியல சொல்ல தெரியலன்ட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க சரி தேங்க்யூ ஸோ மச் முக்கியமாக சொல்லணுன்னா என்னுடைய க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் எனக்கு ஜிவி பிரகாஷ் என்ன எங்கேயோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்துட்டு கல்வன் படத்தில் என்னைய ஒரு சொந்த தம்பி மாதிரி பார்த்துட்டு இப்போ போகிற எல்லா படங்கள்லேயும் என் பேரை சொல்லி என்னைய ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்யூண்ணே ஸோ இப்போ வந்து அண்ணன் எடுக்கிற கிங்ஸ்டன் படத்தில் கூட நான் நடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு சுச்சுவேஷனால் வேறு ஒரு கமிட்மெண்ட்னால் பண்ண முடில ஆனால் அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு டைலாக்ஸுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணே மியூசிக்னால் என்ன எதுவும் எனக்கு தெரியாது அவங்க கேரளாவில் வந்து மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சும்மா ரெண்டு லைன் சொல்லு இது சொல்லு அப்படின்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்த இது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்ததுண்ணே தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் குறிப்பாக சொல்லணுன்னா அப்பா பாரதி ராஜா சார் அவர் அப்பா தான் கூப்பிடணும் தாத்தான்னு சொன்னால் சீனில் தாத்தான்னு சொன்னால் கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டுறாங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவங்க ஏன் கூட தான் காம்படிஷனுக்கே வர்றாங்க மேக்ஸிமம் ஸோ சாரை பார்த்து நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் இவானா சொன்ன மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் தான் அதிகமாக சமைப்பேன் பாதி சீன்ஸ் இல்லாதப்போ அப்போ ஒரு நாள் மீன் சமைச்சு கொடுத்தேன் தினா நீ மட்டும் பொம்பளை பிள்ளையாக பிறந்தால் நான் ஒன்றை கல்யாணம் பண்ணியிருப்பேன்டா அப்படின்னாரு ஸோ அப்படி நான் பொம்பளை பிள்ளையாக பிறந்திருந்தேன்னா எனக்கு இப்படி ஒரு லவர் பாய் கிடச்சிருப்பாங்க ஜஸ்ட் மிஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நானும் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நிறையா கல்வனா ஒரு திருட்டுத்தனமான வேலைகள்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் அப்படி காமெடியெல்லாம் அப்போது சிரிச்சா பூச்சிலேருந்து டைலாக்ஸை சுடுறது லொல்லு சப்பாலேருந்து டைலாக் சுடுறது அந்த மாதிரி நான் திருட்டுத்தனம் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ஏன் டைலாக் திருடுற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்ன
இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக ஊடகத்துறை அனைவருக்கும் என்னோட முதல் வணக்கம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது என்னால் ஆக்சுவலாக அதுதான் மட்டும் தான் மைண்டில் இருக்குது என்னால் பேச முடியல ஸோ இந்த படத்துக்கு பெரும் உழைப்பு இருக்குது நிச்சயம் இந்த படம் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நினப்பேன் ஜிவி சார் டிலி சார் பாரதிராஜ சார் இவானா எல்லாத்துக்குமே நன்றி இங்கே வந்திருக்கும் எல்லா எல்லா இயக்குனர்களுக்கும் நன்றி ஸோ நிச்சயம் இந்த படம் பிடிக்கும் ஏப்ரல் நாலு எல்லோரும் தேட்டரில் பாருங்கள் ரசன் மீடியா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயம் வெற்றி விழாவில் பேசுவோம் நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்து நம்ம யாராக கூப்பிட போகிறோன்னா இவர் கூடும்போது எனக்கே பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது காரணம் நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்றைக்கி வந்து எப்படி ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு அனிமன் கொடைக்கானல் போகிற மாதிரி அவ்வளோ கோலாகலமாக இருக்கிறேன் அதுக்கு காரணமே இவர் தான் இன்றைக்கி எனக்கு வந்து வேடிக்கை பார்த்த எனக்கு இப்படி ஒரு வேறு லெவலில் நீங்கள் கொடுத்தாரு நான் யாருன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கே தெரியும் இவர் படம் போகிற இவர் படம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ரொடியூசர் யாருமே ஒரு கதையில் விசாரணை பண்ண மாட்டாங்க விடுதலை கொடுத்துருவாங்க அதை தாண்டி இவருக்குன்னு ஒரு ஆடுகளம் வந்துச்சுன்னா அதில் வேலை செய்கிறதுல பொல்லாதவன் இவர் நான் சொல்லும் போது யாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இயக்குனரில் இவர் மிகப்பெரிய அசுரன் நிறைய ஹீரோவுக்கு கதை சொன்ன கதை சொன்னவர் பாலவ ஹீரோவை வச்சு படம் பண்ண சொன்னவர் நிறைய ஹீரோவுக்கு டேட்டு கொடுத்துருக்காரு ஆனால் இந்த மேடையில் கே பி பாலாக்கு லைஃப் கொடுத்துருக்காரு நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த எவர் கிரீன் இன்ஸ்பிரேஷன் வெற்றிமாறன் சார் அவர்களை பேசுவதற்காக மேடை கிடைக்கிறேன் நாங்கள் எல்லாம் பேசுனதுக்கு அப்புறம் டைரக்டர் கூப்பிட்டு இருந்திருக்கலாம் அவரை முதலே கூப்பிட்டீங்க எனவே கழிவன் படத்தோட ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது சாங்ஸ் ரெண்டுமே வந்து நல்லா இருந்தது அண்ட் சாங்கில் அவங்கள அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருந்த கெமிஸ்ட்ரி வாஸ் நைஸ் அண்ட் அந்த அந்த வேர்ல்டு அந்த டைம்ஸ் எல்லாமே நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் ட்ரெய்லரோட பேக்ரவுண்ட் ஆல்சோ வாஸ் குட் ஒரு இந்த இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்து இந்த படம் பார்க்கணுன்னு ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ரெய்லர் இந்த படத்துக்கும் எனக்கும் ஒன்று ரெண்டு தொடர்புகள் இருக்குது நான் வந்து முதல்ல விடுதலை படத்துக்கு பாரதிராஜா சார் தான் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு போயிட்டு லுக் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணேன் ஹேர் எல்லாம் ஷார்ட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த லொக்கேஷன் பார்க்க போனேன் அந்த தெரியன் ரொம்ப இதாக இருந்தது சார் அது சரியாக வருமா தான் ரொம்ப கோச்சு தரேன் என்னடா விளையாடுற என் முடியெல்லாம் இப்படி வெட்டி விட்டுட்டு நீ வந்து வேணாம் நான் ஒத்துவே மாட்டேன் நான் என்ன நாள் நான் வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு இல்லை சார் வேணாம் சார் அப்படின்னு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு டே நீ வேணாம் நல்லடா படுறா இந்த இதே கெட்டப்பில் என்ன ஒருத்தன் வச்சு படம் எடுக்க போகிறான்டா அப்படின்னாரு அண்டு அது கல்வன் அண்டு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் விடுதலைக்காக ஷூட் பண்ண அதே இடங்களில் தான் இந்த படமும் ஷூட் பண்ணாங்க நாங்கள் ஷூட் பண்ண போகும்போது இந்த படம் ஷூட் பண்ணாங்க ஓ கல்வன் இப்போ தான் ஷூட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அண்டு காட்டில் ஷூட் பண்ணதால் சொல்கிறேன் அதை அதை கேப்சர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் காட்டினுடைய நம்ம நம்ம நேக்கடையில் பார்க்கும்போது இருக்கிற அந்த ஸ்கேல் வந்து நம்ம லென்ஸில் வந்து வரும்போது அதை அதை க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அண்டு சினிமாட்டோகிராஃபராக அதில் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்குன்றது எனக்கு அவருக்கு இருந்திருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் பட் இந்த ட்ரெய்லரில் வந்து அவங்க அதை கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அது அவங்க வந்திருக்கு அது அந்த அந்த காட்டினுடைய தன்மையை நம்மளால் உணர முடியுது அண்ட் டெரக்டருக்கே டைம் இல்லை இதுக்கு மேலே நான் டைம் எடுத்துக்க விரும்பல இந்த இந்த படம் ஒரு ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான ஃபில்மாக இருந்திருக்கும் எஸ்பெஷலி ஃபார் த டெரக்டர் ஏன்னா வந்து ஒரு படத்துக்காக காத்திருக்கிறதுன்றது வந்து மற்ற எல்லாரை விட ஒரு ஒரு டெரக்டருக்கு எஸ்பெஷலி ஃபஸ்ட் படமாக அது இருக்கும்போது பெரிய சேலஞ்ச் டு சிட் ஆன் அ ஃபில்ம் ஃபார் ஒரு 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 வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னு அது அது கூடவே உட்காந்து இருந்து ஏன்னா நமக்கு என்ன ஆகுனா ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நம்ம படத்தில் நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து வெவ்வேறு படங்கள் வரும் ஐயோ நம்ம படம் கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கான் இருக்கும் திடீர்னு ஒரு மூணு மாதம் கட்சி திருப்பி இல்லை இல்லை நம்ம கரெக்டாக தான் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இவ்வளோ குழப்பங்களுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபோக்கஸோடு அதை ஸ்ட்ரைட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய கட்ஸ் தேவைப்படும் அண்டு ஐ திங்க் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இந்த ஃபில்ம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கெரியர
ஃபெலினி ஒன்று சொன்னதாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஐ வெயிட் அப்படின்னு வரான் என்ன முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு கதை கரு வர்றதுக்கு காத்திருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அது வந்து திரைக்கதையாக மாறுறதுக்கு காத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அது திரைக்கதை அது ஒரு அது ஒரு ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் வர்றதுக்கு காத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அது படம் ஆகிறதுக்கு காத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் ரிலீஸ்க்கு காத்திருக்கேன் அது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த கதைக்காக காத்திருக்கிறேன் ஸோ த லைஃப் ஆஃப் ஃபில் மேக்கர் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் வெயிட்டிங் அப்படின்னு அவர் சொன்னதாக சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்து முதல் படத்துலேயே உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அலாட் அண்ட் தென் தீனாவும் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நம்ம பார்த்த வரைக்கும் வாட் ஓவ் யூ சீன் வெரி ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருக்கார் அண்ட் அகெயின் ஜிவிக்கும் இவானாக்கும் இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரியை விட உங்கள் ரெண்டு பேருடைய கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது கன்வின்சிங்காக இருக்குது அந்த கிவ் அண்ட் டேக் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இட் இஸ் நைஸ் டு சீ அந்த ட்ரெய்லரில் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது அண்டு ஒரு டிரெக்டருக்கு வந்து இப்படி வெயிட் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்சுனா ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு அது வேறு மாதிரியான சேலஞ்சு இவங்க பாட்டு உட்காந்துருக்காருங்க என்ன எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல வருமா வராதா இப்போ ஒரு கதை சொன்னால் அந்த கதை இந்த படத்தில் இருக்கா அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் நமக்கு ப்ரொடியூசராக ஒரு கன்விக்ஷன் வந்தாலும் இன்றைக்கி இருக்கிற பிஸ்னஸ் மாடல் எல்லாருமே ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே பேசுனாங்க இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ சேலஞ்சாக இருக்குதுன்னு அதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஸ்கிரிப்ட் மேலேயும் அந்த டிரெக்டர் மேலேயும் அந்த டீம் மேலேயும் ஒரு கன்விக்ஷன் வச்சு இந்த படத்தை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு அகெயின் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கரேஜ் அண்டு தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி புது டேலண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் சார் அண்டு ஜிவி ஜிவி இஸ் கமிட்மெண்ட் தான் டெடிக்கேஷன் ஐ ஐ ஆல்வேஸ் லைக் தட் இன் ஹிம் எப்போவுமே வந்து சோர்வு இருக்கிறதே கிடையாது ஜிவிக்கு பிகாஸ் நான் முன்னாடியெல்லாம் இப்போ அப்படி கிடையாது முன்னாடியெல்லாம் என்ன பண்ணுவேன் திடீர்னு நை காலையில் ரெண்டு மணிக்கு சும்மா ஃபோன் அடிப்பேன் முழிச்சிருந்தால் பேசலாங்க அப்படின்னு அடிப்பேன் சொல்லுங்கள் வெற்றி எங்கே இருக்கீங்கன்னு ஒரு சின்ன ஸ்டுடியோவில் தான் இருக்க என்ன விஷயம் இல்லை நான் வந்துடுறேன் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு மணி போல சரி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு வர்றீங்களா அப்படின்னு வர வீட்டில் இருந்தாலும் பன்னெண்டு மணியாக இருந்தாலும் ஒரு மணியாக இருந்தாலும் எனி டைம் வென் ஒரு டிரெக்டருக்கு வந்து ஒரு கம்போசரோட பேசுறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா இருக்குது ஷேர் பண்ணுறதுக்குன்னா யூ கேன் கால் அம் எனி டைம் யூ கேன் சிட் வித் அண்டு எப்போதுமே வந்து அதுக்கு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு மியூசிக் கம்போசர் அப்புறம் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு துறையில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு ஏரியாக்குள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நம்ம இதுக்குள்ளே இருக்கணும் இதுக்குள்ளே நம்ம ஒர்க் பண்ணணுன்ற இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் கரேஜ் அந்த கரேஜ் தான் வந்து ஜிவிய ஒரு ஆக்டர் ஆக்கியிருக்கு அண்ட் வித் எவ்ரி ஃபிலிம் ஹீஸ் கெட்டிங் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் இன்னும் நிறைய அவர் ஆஸ் அன் ஆக்டர் இன்னும் நிறைய வளர்கிறதுக்கும் ஆஸ் அ கம்போசர் இன்னும் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கும் ஹி ஹேஸ் மோர் இன் ஹிம் பாரதிராஜா சார் எல்லாருமே அவரை பற்றி சொன்னாங்க அண்டு நான் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அவர் எப்படி பார்க்குறேன்னா ஹி இஸ் ஸோ ரியல் அவர் ஆன் ஸ்க்ரீன் இருக்கிற ஒரு மொமெண்ட் கூட ஃபேக்கான மொமெண்ட் இல்லை whatever he feels in him is there on screen and the mari or sincere an actors und romba kuraivana aatkal da irukanga adanalada tha, why we all like to see bharathi raja sir on screen is the sincerity avar vandu endha nodiyume vandu or nadikka moyarchi pannamal avar andha idathil andha kadha paathramagave irupadal da andha unarvai namakkulla avarala yerpadutha mudiyudhu and uh, இன்னொரு விஷயம் கொஞ்சம் வெளியே தான் இருக்குது இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஐ டோன் நோட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ லிட்டில் கான்ட்ரவர்ஷியல் நம்ம யானையை வச்சு எடுத்தாலும் டைனோசரை வச்சு எடுத்தாலும் திரைக்கதையும் கதையும் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் படம் ஓடும் நன்றி தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் வார்த்தைகளுக்கு சார் ஆமாம் சார் நான் கூட சார் மைக் இல்லாமல் சொன்ன மீடியா நடத்தியா சார் ஹவுஸ் ஒன்றுக்கு தெரியாது சார் ஓகே சார் நான் வேணா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணவா சார் அப்பா நான் பரவாயில்லப்பா இது பாலா வந்து ஒரு ரொம்ப டேலண்டடான ஒரு பர்சன் நான் வந்து அகெயின் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் தான் நான் வந்து இந்த இந்த கலக்கு பகுதி ஆறு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே நான் வந்து ஒரு 
ஒரு ரசிகனாக தான் இருப்பேன் எல்லாருடைய வாக்குமே பார்த்துட்டே இருப்பேன் தொடர்ந்து எல்லாருக்குமே பார்ப்பேன் எல்லாரும் அவங்க எல்லாருடைய வாக்குமே எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பாலாவோட வாக்கு எனக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது நல்ல நடிகராக கண்டிப்பாக உங்களால் வர முடியும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் எனிபடி ஹூ ஹேஸ் த விஷ் அண்ட் த கரேஜ் டு பர்சியூ தியர் ட்ரீம்ஸ் கேன் அச்சீவ் வாட் ஓவர் தே வாண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தேங்க் யூ சார் இதுக்கு வர விஸ்டிங் கடையே போட்டுருவோம் சார் வெற்றி மாறாங்க சார் ஆசைப்பட்ட கலைஞர்னு போட்டுருவோம் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் லவ் யூ சார் தேங்க் யூ நீங்கள் வந்து பேசுகிறது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்ஸ் லாட் சார் லவ் யூ இட்ஸ் மீன்ஸ் கூப்பிட போகிறோம் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் அதனால் அடுத்த நான் அடுத்து கூப்பிட போகிறோம் ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு மனிதர் தான் இவங்க இவங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமாக நான் கருதுகிறேன் ஏன்னா பதினாறு வயது என்று ஆரம்பித்து இன்னைக்கும் பதினாறு வயசு பையன் மாதிரி அழகாக க்யூட்டாக இருக்காங்க இன்றைக்கும் காலரை தூக்கி விட்டா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கேரக்டர் பண்ணுற அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு கம்பீரம் இருக்குது எனக்கு அவங்க காமெடி சென்ஸ் எப்படின்னு தெரியும் ஆனால் சமீபத்தில் அவங்களுடைய காஸ்டியூம் சென்ஸ் வேறு லெவலில் போயிட்டு இருக்கு சார் எனக்கு தெரிஞ்சு விஜய் தேவர்கூட சார் கேட்டு கூட்டிட்டு இருக்கீங்க காஸ்டியூமில் அந்தளவுக்கு வேறு லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தலோட அந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணி நம்ம எல்லாரையும் மகிழ்விச்சிருக்கிற இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா சார் அவர்களை பேசுவதற்காக பணிவன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம் எளிய தமிழ் மக்களே கொஞ்சம் கரகரப்பு குறைஞ்சிருக்கும் என்னால் கொஞ்சம் வாடகை விட்டேன் வரும் பின்னாடி பிகாஸ் மை ஹெல்த் இஸ் சில மேடைகளில் ஏறி பேசும்போது சம்பிரதாயமாக பேசியான ஏன்னா ஒரு மேடை நாகரீகம் யோசித்து என்ன பேசலாம் இந்த மேடை அப்படியல்ல இது எனக்கு ஒரு சினிமா எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப வேண்டி என்னை கண்ணு வயசில் கம்மி அதனால தான் அவங்கன்ட்டேன் ஐ லவ் ஆல் திஸ் ஆல் சீனி யூ ஆர் லக்கி இவ்வளோ பேர் பெரிய டேரக்டர் மேடையில் உட்காந்துருக்காங்க சங்கர் உலகாவணி ஜீவிக்காவணி வந்த கூட்டம் இல்லை அவன் எவ்வளவு ஜெனியூனாக இருந்திருந்தால் இத்தனை பேர் இந்த மேடையில் வந்து உட்காரம் சாதாரண நாட்களாக உட்காந்துரு உமரம் ஜாம்பவான் பெரிய பெரிய ஆக்டர் இவனும் ஜாம்பவான் தான் நிறைய தடவை சண்டை போட்டு நடிக்கும் போது நினைச்சது பிடிவாதம் பாரதராஜா அப்படி அந்த அதெல்லாம் கிடையாது இங்கே மேடையில் பேசிக்கோம் பாரதராஜா அங்கே விடவே மாட்டான் ஏண்டா இதை வந்து ஊப்பிடணும் ஒரு இது சொல்லிக் கொடுப்பான் நம்ம எத்தனை பேர் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் அறுபது வருஷமாக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இவன் சொல்லுவான் ஆனால் ஐயோ நான் செஞ்சு காட்டுவேன் சலையை சொல்லி சொல்லி விட்டு மறுபடியும் என்னையா சொல்கிறான் நமக்கு கஷ்டம் மறுபடியும் இல்லை நீங்கள் ரொம்ப குலாப்ஸ் ஆகி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மேல எதிர்பார்க்கலாம் என்னதோ பிடிவாங்க ஆனால் பிடிவாங்க படத்தில் தெரியும் ஃப்ரேமில் தெரியும் அவன் ஏழு படத்து கேமரா ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் அங்கே டேரக்ட் ஆயிருக்கான் பட் அவனுடைய பிடிவாகம் ஜெயிக்கும் வெரி லவபிள் சொல்லுவாங்க அவங்களும் நம்பி போய் அவன் கை கேட்கறத நம்பிக்க கூடாது இந்த விடணும் போய் 
ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൈകളെല്ലാം കട്ടിട്ടാണ് ചുമ്മിങ് ഇവിടെ വേണ്ട കടൈസി വരയ്ക്ക് ഡബ്ബിങ്ങിനെ കൂട്ടാർപ്പാണ് എല്ലാ നരിക്കുമ്പോഴും ഇതാ നമ്മൾ ഒരു പിരി ചാമ്പോണ്ടിരുന്നത് അങ്കാന്തിരി മാരാജ എന്നോട് പോകുന്നില്ല കുഞ്ഞു കത്തിക്കുക സക്രി സംഗമാന്ത പടത്തുണ്ടി നായകൻ ജി സാരി ഏതാ ഒവ്വൊരു ഫ്രെയിം കഴുത്തമായ ഇഷ്ടം അതിനാൽ ലവബിൾ ബായ് സിനിമാ ലോകത്ത് വന്നവർക്ക് ഒരു പിരിയിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ പടപ്പാട് എന്നാ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ എന്നാ പോകാം വലിയ സ്വത്ത കിടക്കുന്നു ഡേ എവണ്ടാ സിനിമകൾ ഇതെല്ലാം പോകാം ഓണം പോയി അങ്ങ് ഒന്ന് അന്ന് പോയി അന്ന് വേലി മേളെ ഇരിക്കുന്ന തൂക്കി കീഴെ കൂട്ട പോലെ പടം വേണ്ട നാളും പോകേ നമ്മൾ നാം പോണം തോന്നും അങ്ങനെ എന്നാ അമ്മ എന്നും എനിക്ക് great director nondil aanlushi is a sanga ivana etana mela kodu pesanal mode thannu and manne no vera na uru adala ena uru kadambu kadambu ava andeya palaga than athu vidiyunnu അതിനുള്ള ഇവ എല്ലാത്തിൽ കരച്ച് കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കരയ്ക്കണം അതിൽ പോയിട്ട് വേറെ വലിയില്ലാമ നാളും കരച്ച് കരച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഫെയിൽ യു ആർ ഫെയിൽ അത് നമ്മളുടെ പിള്ള സെല്ല ആരെ സെല്ല ആരെ എന്ത് അവരെന്താ ഞാൻ സെല്ലെന്ന് ചോദിച്ചത് അത്ഭുതമാണ് കരം ചേർക്കുക ഈ വയസ്സ് കാലം മ്യൂസിക ഒരു മ്യൂസിക് അനുഭവങ്ങൾ എപ്പടി എന്ത് വയസ്സിൽ ഇവിടെ സോങ്സ് മ്യൂസിക് വന്നത് ശരി അതിലാണ് മണ്ണിൽ പോയത് പഴയ പേര് വാഴ്ചയിൽ മണ്ണപ്പോഴും ഒന്നിക്കാം നടിക്കാം മേളയ്ക്ക് വന്നാൽ കൊടുക്കുവാണ് നല്ല കമ്പനി ഇന്ന പടത്തില ഇവനെ ആ അപ്പം തന്നെയോ ടി വിയിലെ കളക്കാളൻ കളക്കുവാണ് അങ്ങ് പോയി നിന്നാൽ തരിയാ എന്നെ ജീവി എനിക്ക് നമ്മളാണ് എന്നാണോ കടവനോട് ചെന്ന കുളന്തയും സുഖം അവൻ ഏജുക്ക് കമ്പോസിങ് എഴുതാണ് ഓക്കെ അവൻ എഴുതുവാ ഇത് നടിച്ചിരുന്നാൽ പറഞ്ഞ അയ്യോ ഇവാണ എന്താ പൊണ്ണു അത്ഭുതമാണ് പൊണ്ണു ഒരു നാൾ മാറ്റി വിട്ട് ഇതുപാട് അതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു നാൾ അതുപാട് പോയി ചെയ്യുവാ പിന്നെ അമ്പാട് പറയാൻ മര്യാദ ഇല്ല പെരിയ മുന്നാടി എപ്പിടി കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നെ ഇവിട് എന്നെ ആന്ന് തെരുമാന കൊഞ്ചു യോസിസ് ഉണ്ടാവും ചൊല്ലി പറഞ്ഞു തെരിയാ നല്ല അതിൽ ഒരു കമ്പിള് അടിക്ക വേണ്ടി ഇവിടെ അത് ഒരു സീൻ എടുത്തിട്ട് പോയ പ്രഭാവമാണ് നല്ല പൊണ്ണെ അറിയാണ നടി ലവ് ഇൻ ടുഡേ ആ ഒരു പണ പൊലീസുണ്ട് വാട്ട്ഷീറ്റ് സൂപ്പർ ഇവിടെ നല്ല പൊള്ളി നമ്മൾ കളിച്ചിരിക്കുക സങ്കടം കൂടുമ്പോൾ ജീവി 
ஒவ்வொரு டைமும் சொல்லுச்சு இன்னொரு டைமும் சொல்ல வேற ஜி ஐ லவ் தட் பாய் நிஜமாக இப்போ அவன் வந்து அடுத்த படத்துக்கு இல்லாமல் வந்து ஆனால் தொங்க வேண்டிய இருக்குது இங்கிட்ட சாமானிய ஆக மாட்டாங்க இன்னைக்கு சொன்னோம்னா ஆறு மாதம் கழிச்சு தான் டேட்டு நான் இவ்வளோ வேண்டிய வேண்டாம் டேன்னு கட்டி பிடிச்சி முத்தமெல்லாம் கொடுக்க பார்த்தேன் நடக்கலை அவன் சொன்ன டேட்டுக்கு தான் வரும் இன்னும் வெள்ளைக்கு கம்போஸ்டிங் கூட்டத்தை வச்சு சொல்லிடு சொல்லி எவ்வளோ நாள் ஆச்சு கம்போஸ்டிங் கொடுத்து <laughs> God is great. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. What do you think? I'm going to be able to do that. I'm going to be able to do that. I'm going to be able to do that. I'm going to be able to enjoy it. I'm going to be able to do that. 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 இப்போ வரவேற்க வரவேற்க அன்பு சொல்ற அம்மா ஒன்றுமே தெரியாது இடியட் மாதிரி எப்படி பார்த்தா உள்ள என்ஜாய் வெற்றி மரம் பெரிய சொல்லுவாங்க ஒரு தள்ளி தரும் வெற்றி மரம் பாதை நான் போக முடியாது என் பாதை வெற்றி மரம் போக முடியாது இது ஒரு அற்புதமான படம் இந்த யானை யானை சொல்லி அந்த கொண்டு யானம் வருது யானம் வருது யானம் என்னைக்குடா யானம் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் போயிருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் போயிருக்கு என்னைக்கு எங்கள் கூட போகிறாங்க கடைய யானை ஒன்றுன்னா யானை ஒன்று சும்மா நண்பா நீங்கள் உட்காரு உங்களை யானை இருக்கு இதே என்னடா பாவம் பண்ணேன் இல்லை சீன் அந்த மாதிரி நீங்கள் திரும்பிங்க அந்த யானை வந்து உங்கள் விதிக்குமா இல்லை இல்லை அதுக்கு நான் டம்மி வச்சுருவேன் அது வரைக்கும் அது வருது இல்லை பக்கத்தில் வரும்போது பயமாக இருக்கு அந்த யானை வரும்போது அப்புறம் ஏற்க சங்கர் பழி வாங்கலையா நான் அவன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாம எங்கே நம்மளை வளர்ந்து விட்டு பணம் போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண பொலிசில் விட்டுருவாங்க இல்லைன்னு அது யாழ்பாக என்ன டெலிவரி அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு எங்கே எவ்வளவு நியாயமாக சங்க கிரேட்டா சங்க அது உண்மை அவர்களே என்னது நம்ம போகணும் யானை இந்த யானை எங்கே கொண்டு வருது இந்த யானை வரதுக்கு மூணு மாதம் ஆச்சுங்க ஷூட்டிங்கே நல்லா இன்னும் யானை வரும் கடைசி யானையும் கொண்டாந்த என்ன கொண்டு போய் பயிற்சி வேண்டாம் இந்த வயசில் உட்காருங்க யானை இது வரதுல நான் திரும்பி பார்க்குறேன் அப்படியே இந்த படம் எதா பண்ணி சுற்றுவீங்க அது பாட்டுக்கு காலம் போன கடைசியில் யானை போய் சித்துப்பிட்டேன் அவன் அதெல்லாம் நிறைய கடை வச்சிருந்தான் சுற்றி சுற்றும் ஆள் வச்சிருக்கேன் நீ என்ன யானை வந்தது கடைசியில் அதில் கூட யானை வந்து போயிடும் நான் வேற அது சொல்லக்கூடாது சின்ன ஐ எம் சாரி ஸோ நான் பயப்படுவோம் பயப்படாத நீங்கள் கதையை சொல்லி தொலைச்சு வரணும் நியாயம் தானே ரொம்ப அருமையான படத்தில் நான் இருக்கேன் சங்கர் படத்தில் இனிமேல் கூப்பிடுவானோ இன்னும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் கூப்பிடுவான் மேடை வச்சு ஏதாவது பேசி தொலைச்சா நான் ஒன்று ஒன்று கூப்பிடுவான் பயந்து பயந்து 
ஒரு அற்புதமான படம் அற்புதமான டைரக்டர் ஹீரோயின் ஹீரோ யார் கம்யூனிட்டி இருக்கு இந்த சொல்லி ஜிவி ஆல்ரெடி ப்ரூவ் இஸ் லை பட் இந்த படம் வேகமாக இந்த படம் அவனை வேற டைமெண்ட்ஸில் கொண்டு போய் நிறுத்தும் இவனால் நல்ல பொண்ணு நம்மளுக்கு அங்கேருந்து வந்து கேரளாவில் வந்து இவ்வளோ ஒரு படம் பார்க்குறேன் என்னையா நம்ம என்னவோ ஒரு படம் கேரளமாக பார்க்குறது பிரபலமாக நினச்சிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் இருந்தது உங்கள்கிட்ட நினச்சிட்டு நினச்சி எரிய கிழிக்க போகிறாருன்னு நினச்சிட்டு நம்மளை விட்டு விட்டால் போயிடுறாங்க அற்புதமான ஆச்சு ஸோ எவ்வளப்படி இதில் ஈடுபட்ட எல்லா டெக்னீஷியனும் நம்ம கெட்டிக்காரையே அந்த மழையிலையும் வெயிலையும் காட்டிலையும் அற்புதமாக ஒத்த வச்சாங்க எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் எப்படி வாழ்த்துக்கள் சங்க வாழ்க வாழ்க ஜீவி லவ் யூ வாழ்க இல்லைனா வாழ்க சொல்கிறது இந்த ப்ரொடியூசர் எங்கே வர ஆமாம் ரொம்ப நன்றி சார் நான் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு வரும்போது இவர் வர்றாரு நான் சொல்கிறேன் ஒரு அருமையான படத்தை எடுத்துக்கிட்டேன் சொல்லிட்டு தான் வண்டியே இல்லை நான் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு போயிட்டு இருக்க இவர் வர்றாரு இவர் தான் சார் ப்ரொடியூசர் அப்போ பக்கத்தில் ஒரு பையன் நான் என் அசிஸ்டண்ட்டு வாங்க அற்புதமான ஒரு படம் இருக்குது நான் அங்கேயே சொன்னேன் ஸோ நல்ல ஒரு குழுவில் ஒரு நல்ல படம் சீரன் ஒரு மகிழ்ச்சியுடனே வாழ்க வாழ்த்துக்கள் நிஜமாக பெரிய அளவுக்கு போகணும்டா கவலை போகும் டயரக்டருக்கு பெரிய பேர் வரும் ஜீவிக்கு நல்ல இப்போ நம்ம மைதி கப்பு சொல்கிறதுக்குலாம் இல்லை உண்மையிலே அற்புதமாக கஷ்டம் எடுத்து சார் அந்த மழையிலையும் வெயிலையும் போட்டு எடுத்தோம் சூப்பர் வாட் பிளஸ் யூ எல்லாரும் அவங்களோட வாழ்த்துங்க இதுக்கு மேலே சாதிக்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் சொல்லுவாங்க உதயகுமார் சார் டக்குன்னு லாக் ஆகிட்டேன் வெற்றி சார் and shakti satyajyoti tyagarajan sir vetan katram sir writers uh, reva special thanks to you ena usually nariya padangal na background score panirken inda padam avanga romba alaga panirukanga so new talent i wish you the best inni first ulla vanda odne bhagavad sir costume paathu takkani enak insecure aichu naan romba style ah potu varan paatha takkani style ah vandar na odne sir enna sir என்னோட யங்காக போட்டு வந்துட்டீங்க எனக்கு இப்போ இன்செக்யூர்டாக இருக்குது சார் உங்களை பார்த்துட்டு அப்படி ஆகிட்டு ரொம்ப யூத்தாக இருப்பார் அது பொண்ணுங்கள்லாம் வந்தால் ரொம்ப யூத் ஆகிடுவார் செல் செல்லோன்னு கூப்பிட்டாரு நான் பார்த்தேன் இவன் நான் கூப்பிடுவார் போல் இருக்குன்னு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் உன்ன தான்டா அப்படின்னாரு ஆ ஓகே ஓகே என்ன தான் கூப்பிட்ருக்காரு அப்புறம் தான் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஆக்சுவலி அவரை பயங்கரமாக மறைச்சி வச்சுருக்காங்க ட்ரெய்லரில் இந்த படத்தோட உண்மையான ஹீரோ பாதுகாஜர் சார் தான் அவருக்கு நானும் தீனாவும் வில்லனா நடிச்சிருக்கோம் இந்த படத்துல இதெல்லாம் மறைச்சு வச்சிருக்கோம் படம் பார்த்தா ஷாக் ஆயிடுவீங்க சக்தி சார் சொன்னாங்க அவர் நேஷனல் அவார்ட் நடிப்புக்கு வாங்கணும்னு இதை நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் இந்த படம் கண்டிப்பா அவர் நேஷனல் அவார்டு வாங்குவார் போகும்போது கூட்டு போங்க சார் கழுத்து விட்டு இவான வண்டி கூட்டு போவாதீங்க ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம்னா பயங்கர கேலப்பா இருக்கும் அவரை பார்த்தோன்னே அந்த ஊர் லேடிஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட பேச போயிடுவாங்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு நானும் தினமும் அப்படியே ஓரமாக நின்று பார்த்துட்டு இருப்போம் நம்ம கூட வந்து பேசுவாங்கல்ல சார் அப்படின்னு ஸோ எல்லா பெண்களின் மனம் கவரும் எங்கள் இயக்குனர் இமயம் அவரோட நான் நடித்தது அந்த நாட்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணது நான் பொக்கிஷமாக வச்சுப்பேன் ஏன்னா தெர் இஸ் ஸோ மச் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹம் இப்போ கூட காரில் திருச்சியிலேருந்து வரும்போது அவரோட ஆல்பம் தான் கேட்டுகிட்டு இருந்தேன் முதல் மரியாதையை கேட்டுகிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது அவரும் ராஜா சாரும் பண்ணது அதை தாண்டி சினிமாவில் ஒரு ஆல்பமோ படமோ எவனுமே பண்ணலை பண்ணவும் முடியாது தமிழ் சினிமா மியூசிக் ஒரு கம்போசராக வரணும்னா பாரதிராஜா இளையராஜாவோட காம்பினேஷன் ஆல்பமை தாண்டி இன்னும் யாரும் பண்ணலை பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டைல்னா சிகப்பு ரோஜாக்கள் டிக் டிக் டிக்கு நேட்டிவிட்டினா முதல் மரியாதை பதினாறு வயதில் என்ன சொல் எல்லா ஜானரையும் பண்ணிட்டாங்க இவங்க பண்ணாத ஜானரே இல்லை 
ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டி நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன் சார் இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி சார் சொல்லி வாங்கினீங்க சார் இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி சார் சொல்லி வாங்கினீங்க சார் இதுக்கு இது ரெஃபரன்ஸா சார் சார் இது இந்த பாட்டில் இருந்து இன்ஸ்பைர் பண்ணிங்களா சார் நான் கேட்டே இருப்பேன் ஆனால் அவர் வந்து அவ்வளோ பொறுமையாக சொல்லுவார் அழகாக சொல்லுவார் இதை நான் இப்படி வாங்கினேன் இது இப்படி வாங்கினேன் ஸோ அவர் வந்து அவருக்கு வந்து மறைச்சி எதுவுமே கிடையாது இஸ் வெரி ஓப்பன் So, there is so much to learn from him. He is an encyclopedia, he is a dictionary, Tamil cinema, a grammar book, he is a grammar book. So, we are going to get to know that. I am going to get a lot of bio-peak. Can you tell me about the camera? Sir, it's an extraordinary role, sir. That's why we have to reveal it. P.V. Shankar is a big deal. If you have a big deal, he will deteriorate his health. I will get to know that he will get to know that he will get to know that he will அவனுக்கு நான் மல்டி வைட்டமின்லாம் வாங்கி கொடுப்பேன் டே சாப்பிட்றா பிளீஸ் சார் ஏண்டா எப்படி இருக்கு அப்படி சொல்லுவேன் ஏன்னா அப்படி ஒரே அவன் அவருடைய கேமராமேன் அவருடைய காம்போசிஷன் சென்ஸ் ஒரு ஒரு ஃப்ரேமும் கண்ணில் ஒத்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரானரி கேமராமேன் அவர் இட்ஸ் எ கிரேட் டேலண்ட் அவனுடைய உழைப்பு எல்லாமே வெளில வரும் இஸ் இஸ் நாட் அ நார்மல் பர்சன் நாட் அ நார்மல் கை இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெரக்டர் அண்ட் டெக்னீஷியன் அண்ட் தமிழ் சினிமா இந்தியன் சினிமா அண்ட் இவானா நாச்சியாருக்கு அப்புறம் இப்போ தான் வேலை செய்கிறோம் அவங்க வந்து இஷ் இஸ் அ வெரி நைஸ் ஆர்டிஸ்ட் நல்லா அதாவது இவ்வளோ சின்ன உருவத்துக்குள்ளே இவ்வளோ டைனாமிக்ஸ் இருக்குமா அடிக்கிறா வந்து திட்டுறா பயங்கர பவராக இருக்கிறா ஸோ இவ்வளோ சின்ன உருவத்தில் இப்படி ஒரு பவரா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க ரொம்ப நல்ல ரோல் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க தீனா நல்லா சமைப்பார் சொல்கிற எல்லா படத்துக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாருன்னு ஃபோனை எடுக்க மாட்டான் ஃபோனையே எடுக்க மாட்டான் கிங்ஸ்டனில் வந்து ஷூட்டுக்கு முன்னாடி நல்லா சொல்கிறேன் அண்ணன் நான் கொஞ்சம் ஒரு ஹீரோ ஒரு படம் பண்ணுறேன் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டா டே நாளைக்கு ஷூட்டுறா எனக்கு நான் எடா செய்வேன் நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் உங்கள் பா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு கட் பண்ணிட்டான் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டார் சத்தியமங்கலம் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரூம்மேட்ஸு தங்கிறதுக்கு என்ன இருக்காது ஏதாவது ஃபாரஸ்ட் வாட்டர்ஸில் தங்கிட்டு இருப்போம் யாருக்குமே தங்கிறதுக்குலாம் இடம் இருக்காது என்ன கிடைக்குது அவ்வளோதான் ஹி யூஸ்டு குக் ஃபார் மீ அதுக்கப்புறம் மார்னிங்லாம் ரொம்ப ஃபன்னாக இருப்பான் நைட் ஆனால் கொஞ்சம் இமோஷனல் ஆகிடுவான் ஒரு எட்டரை மணிக்கு மேலே இமோஷனல் ஆகிடுவானா அவனை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அவ்வளோ இமோஷனல் ஆகிடுவான் ஸோ இஸ் அ கிரேட் டேலண்ட் ஃபோனை எத்தனை நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா எத்தனை படம் உனக்கு நான் சொல்கிறது ஆனால் இந்த ஒரு படம் தான் நான் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற படம் எல்லாமே கேட்டேன் ஒரு ஆறு படம் கேட்டேன் டேட்டை கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் டேட்டை கொடுங்க சார் அப்புறம் இந்த படம் டில்லி பாபு சார் அண்ட் சக்தி சார் பேச்சுலர் காம்பினேஷனுக்கு அப்புறமா திருப்பி சேர்கிறோம் ஆக்சுவலி பேச்சுலருக்கு முன்னாடி ஒத்துக்கிட்ட படம் இது எங்கள் நாங்கள் ஆறு வருஷமாக இந்த படத்தை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பட் சங்கர் மேலே எனக்கு பயங்கர நம்பிக்கை இந்த படத்தை விட்டுவே கூடாது சங்கரை விட்டுவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் டில்லி பாபு சார் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்புறம் பார்த்தா அது ஒரு பெரிய ஜேர்னியாக மாறிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்களுடைய பேஷன்ஸ்க்கு இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் பிஸ்னஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டிங்க கண்டிப்பாக தேட்டருக்கு ஷேரும் இந்த படம் நல்லா பண்ணும் நல்ல டேட்டு அன்றைக்கி தனுஷ் சார் சொல்லியிருந்தார் ஏப்ரல் ஃபோர்த் நல்ல டேட்டாக சூப்பர் டேட்டு சம்மருடைய பிகினிங் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ டேட்டும் உங்களுக்கு அழகாக அமைஞ்சிருச்சு சக்தி சார் இருக்காங்க அப்புறம் என்ன ஸோ டெஃபினட்டாக இட் வில் பி ஒன் ப்ராமிசிங் ஃபிலிம் டெஃபினெட்லி பி வி சங்கர் இஸ் அமௌண்ட் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட் ஆல் தி டெக்னீஷியன் ஃபுல் ஒர்க் தேங்க்ஸ் நேஹன் சார் தேங்க்ஸ் ஆல் த சேன் லோகேஷ் எனக்கு கிங்ஸ்டனும் அவர் தான் பண்ணுறாரு பேச்சுலர் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை அவர் கூட பண்ண எல்லா படங்களுமே எனக்கு என்னுடைய நம்ம வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலாம் எந்த பாயிண்ட்லேருந்து அதை வைக்கணுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டைல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் மாறும் சில பேர் டைனமிக்காக பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து அது இவால்வ் ஆகி பண்ணுவாங்க ஸோ என்னுடைய ஒரு ஒரு வாட்டி என்னை வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ்னு அவருடைய எடிட்டிங்கில் வர படங்களில் வந்து எனக்கு பத்திரிகைகளில் எழுதுனாங்க தேங்க்ஸ் சாம் தேங்க்ஸ் டு தி ஆர்ட் டைரக்டர் தேங்க்ஸ் டு த ரைட்டர்ஸ் ஸோ படத்தை ஏப்ரல் ஃபோர்த் தேட்டரில் பாருங்கள் ரிலீஸருக்கு வந்து இது ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் படமாக அமையும் நான் நம்புக